ক্রিকেট সহ দেখা যায় কি একজন রেসপন্স করবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা হ্যাঁ একটু রেসপন্স করে যাচ্ছি আমার দিক থেকে আমি খুব হ্যাপি ছিলাম কারণ নয়টা কেস দেখানো হয়েছিল ওই দিন আর দুর্ভাগ্য বসত আসলে ভিডিওটা তার মিস হয়ে গেল কারণ মোবাইলটা চুরি যাওয়ার কারণে আপনারা হেমাটোলজি এবং এখান থেকে আমরা আগে প্রথমে শিখবো আমরা জানার চেষ্টা করবো যে আসলে কি পরীক্ষায় আসে হ্যাঁ আচ্ছা যদি কেউ একজন রিসপন্স করতে পারেন ইন্টারেক্টিভ খুব ভালো হয় হ্যাঁ আমি একটু প্রথমে মনে করি জেনারেল এক্সামিনেশন কেউ কি আপনাকে বলবেন জেনারেল এক্সামিনেশন থেকে আসলে পরীক্ষায় কি আসতে পারে এনিওয়ান আপনাদের আইডিয়া একটু বলেন কারণ আপনাদের সাথে সম্মত আমার সরাসরি অনেকেরই দেখা হয় নাই আমি ঢাকার বাইরে আছি হ্যাঁ তো আপনার একটু কথা বলেন আজকে আমার সাথে ইন্টারেকশন করেন তো জেনারেল এক্সামিনেশনে পরীক্ষার জন্য আসলে কোনগুলো দরকার হ্যাঁ এনিওয়ান এখন <laughs> বলেন <laughs> আমি একটু শর্টকাট বলে দিই আসলে জেনারেল থেকে পরীক্ষা কি দেয় সবচেয়ে কমন যেটা সিনে দেওয়া যেটা হচ্ছে লুক এট দা ফেস হ্যাঁ আপনার যারা যারা খাতা নিয়ে আসছেন একটু নোট করতে পারেন জেনারেল সবচেয়ে কমন হচ্ছে এটা এখন দিচ্ছে স্যার ইভেন আমারও ছিল স্যার আমাকে দেখে নিয়ে জলি স্যার বললেন যে জাস্ট লুক এট দা ফেস অ্যান্ড ডু দা রিলিফ হ্যাঁ যদিও ওটা একটা থাইরয়েড সয়েলিং ছিল বাট সার ইনস্ট্রাকশন ছিল কি সার ইনস্ট্রাকশন ছিল লুক এট দা ফেস অ্যান্ড ডু দা রিলিফ যখন জেনারেল এক্সিবিশনে লুক এট দা ফেস বলবে তখন মাথায় কি কি চিন্তা করবে আমরা চিন্তা করবো দেখেন যখন ফেস দিবে প্রথম কি চিন্তা করতে পারি আমরা ফেস দিলে আমরা কি চিন্তা করব হয়তো এটা হাইপোথাইরিজম কিনা এটা এখন এগালে কিনা সরি এটা কোশিং কিনা এটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম কিনা অনেক সময় অ্যাঞ্জিনিয়রিটি কিনি বা রিয়ালি এটা আমরা চিন্তা করতে পারেন আচ্ছা কারণ এটা ফেশিয়াল পারফিনেস এর ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আচ্ছা তাহলে বেশি ভাগে দেয় যে ফেশিয়াল পারফিনেস নিয়ে একটা পেশেন্ট আপনাদের মধ্যে বসে আছে স্যার বলবে যে লুক অ্যাট দা ফেস অ্যান্ড ডু দা রিলিফেন্ট কখনোই ভুলবেন না নেফ্রোটিক সিনড্রোম লং কেস হোক অথবা শর্ট কেস হোক অলওয়েজ আপনাকে হাইপোথাইরিজম খুঁজতে হবে কেন বলেন তো কারণ হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোমে প্রোটিন লস হয় তো থাইরয়েড বার্নিং প্রবিন লস হয়ে যায় এবং ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট আমি আমি লাইফে যত নেফ্রোটিক সিনড্রোম দেখেছি তার মধ্যে অনেক পেশেন্টের অ্যাসোসিয়েটেড হাইপোথাইরোডিজম ছিল এবং আমরা যেটার ভিডিওটা আমরা লস করেছি ওই ভিডিওতে যে কেসটা আমরা দেখেছিলাম জেনারেল এক্সামিনেশনে ওটা আমরা স্টেশন দিচ্ছিলাম এরকম একটা চোদ্দ বছরের ছেলে ছিল লুক অ্যাট দ্য ফেস অ্যান্ড গুদার ইলেভেন এবং ওই বাচ্চাটা রিল্যাক্স 
নেফ্রোটিক সিনড্রোম নিয়ে সোরাডি ডায়াগনোস ছিল তার এই নিয়ে 6 থেকে 7 বার তার রিল্যাপস হচ্ছে স্ট্রেট দেওয়ার পর কিছুটা কমে তারপর আবার রিল্যাপস করে তো এই پیشنটা গত 2 বছর ধরে মাল্টিপল সাইন তাকে স্ট্রেট দেওয়া হয়েছে এবং তার پیشنটে যখন জিআপোট এক্সামিন করলেন উনি নেফ্রোটিকের সবগুলো এক্সামিনেশনে করলেন কিন্তু উনি কোশিংটা মিস করে গেলেন হ্যাঁ আইট্রোজেনিক কোশিং হ্যাঁ پیشنটের জন্য ডেসক্রাইব করতে বললেন তখন ওটা মিস করলেন এবং 3 নাম্বার پیشنটের যেটা হাইপোথাইরোজেনে তখন ক্লিনিক্যালি উনি ছিলেন না কিন্তু যখন আপনি লং কেস প্রেজেন্ট করবেন তখন پیشنট কি হিস্ট্রি দিবে যে پیشنট থাইরোজেন খাচ্ছে হ্যাঁ সো আলটিমেটলি লং কেস দেয় پیشنট আলটিমেটলি ছিল নেফ্রোটিক সিনড্রোম রিল্যাক্সড উইথ আইট্রোজেনিক কোশিং উইথ হাইপোথাইরোজেন এটা কিন্তু লং কেসও আসতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা আইট্রোজেনিক কোশিং এর ফিচারও ছিল پیشنট এর জাস্ট এই জায়গাটা হ্যাঁ এই জায়গাটা উনি এক্সপোজই করেন জাস্ট এই জায়গাটা একদম হোয়াইট পার্পল ট্রায়া ছিল হ্যাঁ একদম টিপিক্যাল যেটা আপনারা বইয়ে পড়েন শেপ স্ট্রাইট ছিল এবং একটু বাকল হাম বাকল হাম এর মতো ছিল এবং پیشنটের যেটা ছিল পাফিনাস অফ দ্য ফেস ছিল পাফিনাসের ফেসটা একটু অ্যাটিপিক্যাল এবং ফেসটাই হচ্ছে আপনাদের হাইপোথাইরোজম আপনাদের বোঝার জন্য একটু ডাল অ্যাপেথেটিক লুক বাচ্চাটা চেহারা ছিল এরকম ভিডিওটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন তার মানে একটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম দেখে বুঝতেছেন তার পা এরকম ফুলে গেছে সিভিয়ারলি এডিমেটাস پیشنট কিন্তু তার ফেসের দিকে তাকালে আপনি মনে হবে پیشنটা ডাল অ্যাপেথেটিক লুক তো তখনই আপনাকে মাথায় চিন্তা করতে হবে যে پیشنটে হাইপোথাইরোজমটা আছে কিনা এবং অবশ্যই তখন হাইপোথাইরোজ এর এক্সামিনেশন গুলো আছে আজকে না দেখাবো সেই প্রত্যেকটা এক্সামিনেশন কিন্তু আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ তো এটা ছিল আমাদের একটা কেস যেটা আমরা ওই দিন ক্লাসে দেখেছিলাম তাহলে আমি আবার বলছি پیشنট ইনস্ট্রাকশন ছিল লুক এট দ্য ফেস পাফিনেস অফ দ্য ফেস তাহলে এক নাম্বার নোট হচ্ছে পাফিনেস অফ দ্য ফেস তাহলে আমরা চিন্তা করব پیشنটের এটা কোশিং কিনা এটা এটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম কিনা এটা হাইপোথাইরোজম কিনা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলর কিনা এবং কখনো কখনো অ্যাঞ্জিওনেরোটিক ইডিমা এর বাইরে দিবে না হ্যাঁ এবং যখনই লং কেস দিবে নেফ্রোটিক সিনড্রোম দয়া করে আমি আবার বলছি হাইপোথাইরোজম অবশ্যই খুঁজবে কারণ নেফ্রোটিকে پیشنটের প্রোটিন লস হয় থাইরয়েড বার্নিং প্রোটিন ইনভেরিয়েবল লস হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক پیشنটে দেখবেন নেফ্রোটিক তার সাথে সেখানে থাইরয়েডিজম পাচ্ছে ওই বাচ্চাটাও কিন্তু একই রকম ছিল থাইরয়েডিজম 50 মিলিগ্রাম 50 মাইক্রোগ্রাম করে সে ডেলি পাচ্ছিল আচ্ছা নেক্সট যেটা জেনারেল এক্সামিনেশন আসে আপু যেটা বলেছে লিম্প অ্যাটেনোপ্যাথি খুবই কম হ্যাঁ پیشنটে জেনারেল এনফেনোপ্যাথি দিতে পারে پیشنটে শুধুমাত্র সার্ভিক্যাল লিম্প অ্যাটেনোপ্যাথি আছে এরকম দিতে পারে এবং লিম্প অ্যাটেনোপ্যাথি প্রেজেন্টেশনটা একটু মুখে রাখায় রাখতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের মধ্যে এখানে যারা আছেন কেউ একজন তো প্রেজেন্ট করেন যে আপনারা এখানে মাল্টিপল গ্রুপস অফ লিম্প নোড পাচ্ছেন সাকে এক্সামিনেশন করতে দিলেন এক্সামিনেশন করার পরে আপনি সার্কে প্রেজেন্ট করছেন হ্যাঁ আপনি আপু আপনি নিজেও বলতে পারেন তামান আসিন আপু আপনি ট্রাই করতে পারেন যে আপনি কিভাবে প্রেজেন্ট করবেন একটা ধরুন মাল্টিপল গ্রুপস অফ লিম্প নোড তার এখানে নেকে পাচ্ছেন এক্সামিন করার পর আপনার প্রেজেন্টেশনটা কেমন হবে এনিওয়ান আচ্ছা ভাই আমি কথা বলি না ইকো হচ্ছে বলবো নাকি এখন ঠিক আছে ইকো হচ্ছে মানে আমি যখন তখন বলতেছিলাম তখন দেখলাম যে অনেক বেশি ইকো হলো এখন অন্যদের এখন এখন কি কি হচ্ছে আবু এখন না এখন ঠিক আছে মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এখন একটু বলেন আপনি একটা কেস দাও হইছে এটা একটা শর্ট কেস আপনি কে স্যার বলল যে এক্সামিন দা সার্ভিক্যাল গ্রুপস অফ লিম নোডস ইন দিস پیشنট আপনি এক্সামিনেশন করেছেন করার পরে মনে করেন এটা টিবি তো আপনার কাছে মনে হচ্ছে টিবার প্রসেস অথবা লিম্ফোমা যেটা এমন হোক আপনি এইভাবে এখন একটা প্রেজেন্ট করেন যে যখন প্রেজেন্ট করবেন স্যার কে আপনি কি বলবেন আচ্ছা অন এক্সামিনেশন অফ Uh, a general examination of this patient revealed there is cervical lymphadenopathy which uh, uh, features are multiple in number the uh, of variable sizes the smaller one is about 1 cm and larger one is about 3 to 3 cm firm in consistency matted non tender not fixed with overlying or underlying structure and there is no discharging sinus or redness over the uh, skin of uh, on the overlying skin and ঠিক আছে আপু ঠিক আছে খুব সুন্দর বলেছো সুন্দর বলেছো আমি जस्ट একটু ইয়া করে দিচ্ছি আপনি যে স্মল গ্রুপ সাইজটা বলেছেন পরীক্ষা আসলে স্মল না বললেও কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আমি যতটুকু জানি জাস্ট আপনি লার্জেস্ট যেটা সাইজ সেটা মিন করলেই হবে সাকে এটা বলবি হবে হ্যাঁ তো আমি যদি সহজ করে বলেছি আপনি যখন একটা এক্সামিন করলেন মনে মিডিলেস না সব সময় এক্সপ্লেইন করবেন এরকম মনে করবেন মিডিলেস ওল্ড এস একটু সুন্দর অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করবেন তো সারকে বলবেন যে অন এক্সামিনেশন অফ দ্য সার্ভিক্যাল গ্রুপ লিপ নোড অন দিস মিডিলেস ম্যান রিভিলস देयर আর মাল্টিপল গ্রুপস অফ সার্ভিক্যাল লিপ নোড প্রেজেন্ট ইন দা অ্যান্টেরিয়র এন্ড দা পোস্টেরিয়র চেইন অথবা রাইট অ্যান্টেরিয়র এন্ড দা রাইট পোস্টেরিয়র চেইন দে আর ভেরিয়েবল সাইজ এন্ড শেপ বাট
by farm to hard inconsistency এটা বলতে পারো বা soft to farm inconsistency অনেক সময় তো অনেক কনসিস্টেন্সি নিয়ে কনফিউশন হয় আপনি কিন্তু পরীক্ষা হলে কিন্তু একদম বইয়ের মতো টিপিক্যাল লিম্ফোমার پیشنট কিন্তু একদম রাবারি সফট এবং কিন্তু পাবেন না এটা হচ্ছে বাস্তবতা সো আপনাকে তখন পরীক্ষা একটু টেকনিক अप्लाई করতে হবে হ্যাঁ স্যার কারণ যাতে স্যার আপনাকে আপনাকে প্যাচে ফেলতে না পারে আপনি একটু ডিসক্রাইব করুন যে স্যার এটা সফট টু ফার্ম ইনকনসিস্টেন্সি কারণ হয়তো কিছু কিছু দেখে আসলেই মনে হচ্ছে সফট হ্যাঁ আবার কিছু মনে হচ্ছে ফার্ম বাট আপনি বুঝতে সেটা লিম্ফোমারি پیشنট বাট টিপিক্যাল রাবারি যেটা সেটা সব জায়গায় নাই তাহলে আপনি কি বলবেন জাস্ট সফট টু ফার্ম ইনকনসিস্টেন্সি জাস্ট এইভাবে আপনি কেসটা প্রেজেন্ট করবেন ঠিক আছে ওকে নেক্সট চলে আসেন তিন নাম্বার যেটা আমাদের শর্ট কেস আসে সেটা जैसमेशन <coughs> মাল্টিপল কতগুলো আছে কোথায় কোথায় আছে তার সাইজ এবং শেপ এবং তার সাইট এবং সাইট দেখার সময় অবশ্যই پیشنটের বাটকটা খেয়াল করবেন এটা হেনেশনের পারপোরা হতে পারে সো উইথ দা পারমিশন সাথে পারমিশন বলবেন যে স্যার আমি এটা কার্টিন চাচ্ছি আবার বা যদি ফিমেল হয় সেই ক্ষেত্রে একজন ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট চাবেন কার্টিন চাবেন এবং তারপর অবশ্যই স্যার এসে পারমিশন দিবেন যে স্যার আমি پیشنটের বাটকটা এক্সপোজ করে দেখতে চাই এবং হয়তো অনেক সময় সারা বলবে প্রয়োজন নাই বাট আপনাকে এটা অবশ্যই বলতে হবে যদি এটা পারপোরা پیشنট পান তাহলে প্রথমে কি দেখবেন প্রথমে ইন্সপেকশন করে দেখবেন परीक्षा যদি কপালে এরকম পারপোরা পড়ে যায় আপনি ক্লাস সাইড যদি ইউজ না করেন পরীক্ষা শেষ হ্যাঁ সো আপনাকে যারা পরীক্ষা দিবেন ক্লিনিক্যাল অবশ্যই আগের রাতে কারণ আমি আমার লাইফে দেখেছি অফথালমোস্কোপ না নিয়ে বা অফথালমোস্কোপ কাজ করছিল না এমন একজন ক্যান্ডিডেট সলিমুল্লাহতে আমার সাথে পরীক্ষা দিয়েছিল হ্যাঁ যিনি পাস করে গেছেন এবার হ্যাঁ উনি পরে আরেকজন আপুকে ফোন দিয়ে উনি অফথালমোস্কোপ নিয়ে আসেন তো একটা নিজের অফথালমোস্কোপ ইউজ করতে করতে যেরকম সচ্চন্দ ফিল করেন তারপর একটা অফথালমোস্কোপ নিয়ে এসে কিন্তু এরকম তো হয় না তারপর কিন্তু দেখেন चाप दे लोअर ইভেন আপনি যদি মনে করেন স্যার শুধু লোয়ার লিম না বলে স্যার বল ইনস্পেক্ট দা پیشنট এন্ড ডু দা রিলিভেন্ট তখন কিন্তু আপনি শরীরের অন্যান্য জায়গায় সব কিছু এক্সপোজ করে তার এখানে আছে কিনা তার মুখটাও দেখতে হবে তার মুখের ভিতরে আপনি কোনো পারপোরা পাচ্ছেন কিনা ডেকামোসিস পাচ্ছেন কিনা সব দেখতে হবে বাট আমার যেটা क्वेश्चन ছিল এটা হচ্ছে লুক এট দা লেগস এন্ড ডু দা রিলিভেন্ট তো আপনি পায়ে যদি মিড থাই পর্যন্ত আপনি এক্সপ্রেস করে নেবেন পরের পর আপনি দেখলেন যে হ্যাঁ এখানে মাল্টিপল পারপোরা দেখা যাচ্ছে তো প্রথমে দেখলেন যে কতগুলো নাম্বার কি রকম সাইট কোথায় কোথায় আছে সেটা আপনি এক্সপ্লেন করলেন ডিস্ট্রিবিউশন বিভিন্ন সাইজ এন্ড শেপ বলে দিলেন তারপর আপনি হাত দিয়ে করলেন আচ্ছা এটাকে পালপেবল কিনা দেখেন এটা পালপেবল তাহলে ইট গোস মোর লাইকলি ফেভার অফ ফাসকুলাইটিস তারপর যখন টেন্ডারনেস দেখলেন তখন আপনার চোখ থাকবে কিন্তু پیشنটের মুখের দিকে আপনি যখন এক্সামিনেশন করছেন আচ্ছা টেন্ডারনেস দেখেন তারপর আপনি গ্লাস সাইডটা বের করলেন গ্লাস সাইডটা বের করে যে কোনো সব জায়গায় দেখতে পাবেন যেটা আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে খুব অ্যাক্সেসিবল সেই পারপোর উপর আপনি প্রেস করে দেখলেন ঠিক ব্লাঞ্চিং নাকি নন ব্লাঞ্চিং তাহলে আমরা কি বলছিলাম নন ব্লাঞ্চিং টেন্ডার এন্ড পালপেবল গোস ইন ফেভার অফ এটা হচ্ছে ফাসকুলাইটিস যদি এরকম না হয় তাহলে তার কারণগুলো কি হবে সেগুলো হবে হচ্ছে আপনার কোয়াগুলোপ্যাথি যেগুলো আমরা জানি প্লাটিনাল ডিসঅর্ডার তার মানে হচ্ছে এটা আইপিপি হতে পারে এটা প্লাস্টিক হতে পারে লিকমি হতে পারে এটা কোনো ড্রাগ কজ হতে পারে এই চারটা আচ্ছা যারা সবচেয়ে কমন क्वेश्चन যখন আপনি এক্সামিনেশন শেষ হয়ে যাবে স্যার আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে হোয়াট ইজ ইওর ডায়াগনোসিস এবং আমাদের যে সূত্র আমি আপনাদের বলেছি কার্ডিয়াক কেস ছাড়া কখনোই কোনো শর্ট কেসে আপনি ডায়াগনোসিস বলবেন সো আপনি তখন পরের উত্তর হবে স্যার আই ওয়ান্ট টু সি দা রিলেভেন্ট তাহলে আমাকে একজন হেল্প করেন এরকম একটা পারপোরা পেলে আমরা রিলেভেন্ট কি কি এক্সামিনেশন করতে চাই
anyone apu bolechen emon onno ke bolte chale bolte paren kono bhaiya bolte pare je jodi parpura thake amra sake bollam je sir i want to see the relief in it amra tale ki dekhbo tale eta anemia ache kina dekhte anemia etu jore bolen bhai kotha ta anemia 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 fever temperature jaundice count ta kom kor bone tenderness शेष ना कि सबसे जिसमेंटे ठीक বার যদি মনে হয় যে না এটা মনে হচ্ছে ভাস্কুলারিটিস এর پیشنট তাহলে কিন্তু পেগোডিয়াম অফ এসেনশিয়াল আর আপনি মনে হচ্ছে না এটা ভাস্কুলারিটিস এর আসলে এটা মনে হচ্ছে এটা আইটি হতে পারে এটা অ্যাপ্লাস্টেনি হতে পারে এটা ড্রাগ কজ কিন্তু প্রবলেম পেছে কিনা হতে পারে তাহলে আপনি তখন সেই লাইনে চলে যাচ্ছেন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার জেন এক্সামিনেশন যেটা হচ্ছে আমাদের বললাম যে পারপোনা আচ্ছা চার নাম্বার যেটা যেটা পরীক্ষা আসে এটাও পরীক্ষা এসেছে এটা হচ্ছে অ্যানেস্থেটিক প্যাচ আচ্ছা डायमिटर আমরা সাইজটা দেখলাম তারপর কি করবেন ইনস্পেকশনের পরে দেখতে হবে আপনাকে ফিল লুকের পরে হচ্ছে ফিল তাই না ফিলের পরে যখন করবেন প্যাচেস কথা কিন্তু যে প্যাচ সেখানে প্যাচের কি আপনি কিন্তু ফিল করতে পারবেন না প্যাচের বাইরে আপনাকে হাতটা দিতে হবে এখানে ফিল করবেন এবং সেখানে আপনি দেখেন তার সেনসেশনটা কেমন এবং পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন বাবা এখানে দেখেন টাচ করতেছে টের পান আচ্ছা এখানে টের পান আছে টের পান তারপর আপনি কি করবেন অ্যানেস্থেটিক যে প্যাচটা আছে সেই প্যাচের উপরে আপনি এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি হাতের পরিবর্তে আপনি চালে সরাসরি পিন নেবেন পিনি এবং পেইন সেনসেশনটা এখানে দিয়ে দিই যে ঠিক আছে স্যার অ্যানেস্থেটিক কিনা সে টের পাচ্ছে কিনা হ্যাঁ তাহলে এখানে দিলাম নিয়ে চোখটা বন্ধ করতে হলো پیشنটকে দেখেন বড় টের পান সো প্রথমে আমরা শুরুতেই কিন্তু অ্যানেস্থেটিক প্যাচের ভিতরে আমরা হাত দেব আমরা প্রথমে সাইডে দেব তারপর আমরা ভিতরে পেস ওখানে আমরা একটা পিন নিব পিন নিয়ে আমরা ফিল করে দেব ওকে এবং যেটা সবচেয়ে কম যদি দেখলেন হ্যাঁ পেশেন্ট অ্যানেস্থেশিয়া তাহলে আমরা কি করব তার পর স্টেপই হচ্ছে আপাতত ঠিক এন্ড নার্ভ এক্সামিনেশন আচ্ছা কে কি বলতে পারে আমরা কোন কোন নার্ভ থিকেনিং দেখব আমরা যদি রিল্যাক্সোসিস সাসপেক্টেড হয় আপনাদের ফেসের দিকে তাকালো একটা গেস্ট হবে লিওনিন ফেসে যদি মনে হয় আপনাকে আরো ক্লু দিবে যে হেটেলেপ্রোসিস পেশেন্ট 
বাট আপনি এখন দেখলেন যে হ্যাঁ প্যাচে সে তার কোনো অনুভূতি নাই তার মানে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই তখন মাথায় চলে আসবে লেফট হয়েছে কিনা হ্যাঁ তারপরে তো আপনি থিকের নার্ভ দেখার পরে নিউরোজের ইডিমেশনটা করবেন পেশেন্টের সেনসেশন দেখবেন জার্জ দেখবেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেইন হচ্ছে অ্যান্সিড প্যাচের এক্সামিনেশন তাহলে প্রথমে কি বললাম প্রথমে ইনস্পেকশন মানে লুক তারপরে বললাম ফিল ফিলের পরে আপনার থিকের নার্ভ এক্সামিনেশন তারপর নিউরোজের ইডিমেশন ইডিমেশন মোটর এবং সেনসরি তাহলে এখন আমাকে বলেন যে থিকের নার্ভ আমরা কোথায় কোথায় দেখি আমরা আরো পিছনে এখানে দেখবেন আর এদিক দিয়ে যাবে হচ্ছে সুরাল আমাদের <laughs> এবং আপনি এইভাবেই ফিল করবেন আমি যেভাবে বলছি কারণ নার্ভ থিকনিং তো আপনি একটু মনে করতে এটা বড় জায়গা যেটা থিকনিং আছে আপনি যেটা সার্কিট দাস পজিশন যখন দেখাবেন তখন আপনি সেটা খেয়াল করলেন কি এটা নেক্সট আপনি তার پیشنটে যে হাতে পেয়েছেন তার আগে হাতের যে মোটর এক্সামিনেশন আছে হ্যান্ড হ্যান্ড এক্সামিনেশন করে নেবেন এবং তার সেনসেশন যেটা শুনে মিডিয়া নালনা সবগুলো না দিয়ে দেখবেন তার পরে ময়েস একটু আছে কাছে কিনা এবং তখন তার হাত একটু তার কোনো ওয়াস্টিং না দেখা যাবে হ্যাঁ ওয়াস্টিং টা আমরা দেখে নিতে হ্যাঁ আমরা তো পরে জানা সুপ্রা অরবিটাল নার্ভ হ্যাঁ দেখছেন <laughs> দেখেন আপনি তারপর এদিক থেকে এইভাবে থিকেনিং দেখলেন তারপরে চলে আসেন তার থেকে নেবে আলনার একই রকম দুই দিকে দেখলেন আলনার তারপর আমাদের মিডিয়ান ঠিক মিডিয়ান তারপর চলে আসবে پیشنটের পায়ের কাছে কমন পেরোনিয়াল এখান থেকে দেখবেন যে সুরাল সুরাল আর পিছন থেকে দেখবেন হচ্ছে পোস্টিয়র টিবি এক্সামিনেশন করার পর আপনি নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশনে চলে আসবেন নিউরোলজিক্যাল আপনি মোটর এক্সামিনেশন করবেন জাস্ট যেভাবে আপনি হ্যান্ড এক্সামিনেশন করেন ঠিক সেরকম তারপরে মোটর দেখবেন তারপরে সেনসরি দেখবেন ঠিক আছে এবং যদি এখানে মনে হয় যে স্পেসিফিক কোন নার্ভ ফাংশন তো সবগুলো সবই করতেন পেয়ার সাইন রিভার্স পেয়ার সাইন কার্ট টেস্ট একলেস অ্যাজ ইউজুয়াল যে এক্সামিনেশন গুলো সবগুলো আপনি করে ফেলবেন হ্যাঁ যদি আপনি এটা সাসপেক্ট লেপ্রোসি কেস হয় থাকে তো অবশ্যই এটা মিস করা যাবে তো এটা হচ্ছে আমাদের শর্ট কেস অ্যানেস্থেটিক প্যাচ আচ্ছা নেক্সট আরটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট কেস এটা একবার দিয়েছো ডিএমসি তে এর সময় কোভিড এর সময় বাট এটা তো নাও পেতে পারেন বাট এটা খুব কমনলি দেয় پیشنে শুধু অ্যানিমিয়া ছিল আর কিছু না অনেক সময় লাগে 
সো আপনাকে কিন্তু একটু স্মুথ হতে হবে হ্যাঁ আমি একটু দেখাই দিই যে যদি আপনার পেশেন্ট হয় আপনি একটু সালাম দিলেন আপনার পরিচয় দিলেন আমি আপনাকে একটু পরিচয় করে দেখতে চাই এবং এই সময় কিন্তু পেশেন্টের হাত যেটা সারা খুব পছন্দ করে দেখেন জাস্ট এরকম এভাবে থাকে যখন যে কোনো এক্সিবিশন সেটা রেসপিরেটরি হোক কার্ডিয়াক হোক আপনার হাতটা রাখবেন এভাবে তার এক্সপোজ করে দেবে পেশেন্টের বাড়ি শুনে নেবে বাবা যদি গেঞ্জিটা সে খুলতে পারে সে গেঞ্জিটা খুলবে লুঙ্গি যদি থাকে জাস্ট এখান থেকে করে এই পর্যন্ত ভাঁজ করে আপনি এই থাই থেকে এক্সপোজ করবেন করার পরে পেশেন্টের দিকে আপনি একটা অ্যাজ এ হোল একটু সময় নেবেন একটু তাকাবেন কারণ প্রথমে যখন স্পেশন করবেন দেখেই বুঝতেছেন এটা সিকিউরিটির পেশেন্ট হ্যাঁ পেশেন্ট ফেসে দিয়ে তাকালে তো বোঝা যায় কত বসতে যে এটা সিলিসিস এর পেশেন্ট সিএলডি এর পেশেন্ট কিন্তু একটু সময় নেন আর পেশেন্টের টাকা মানুষ সঙ্গে জিনিসটা দেখেন আছে অনেক কিছু তখন আইডিয়া পেয়ে যাবে আচ্ছা তারপর আপনি শুরু করেন একদম মাথা থেকে আপনি উপরে তাকান একটু নিচে তাকান তারপর আপনি টর্চটা বের করবেন টর্চটা বের করে তার টিপ অফ দা নোজ হা করেন হা করবেন তারপর সে জিব উল্টা পেয়ে সেটা দেখবেন এয়ার লোভেলে চলে আসবেন মানে টাচ করবেন বাবা একটু ঢোক গেলেন আচ্ছা थार्मिटारे खेलिटी खेल परीक्षा चलते কিন্তু যদি পরীক্ষা লং কেস হয় তাহলে যেটা আমাদের কমনলি মিস্টেক হয় এটা মাথায় রাখবেন ডায়াগনোসিস করার সময় নাম্বার 1 پیشنটের কথা কেন লা আছে তার কোনো কিছু সিভিল এন্ড করা আছে কিনা তার যেটা কোনো প্রসিডিউর এনজিটি আছে কিনা ক্যাথেটার করা আছে কিনা এগুলো তো বলতে হবে এটা আমাদের মিস হয়ে যায় বলা যে কেন ইন দা রাইট হ্যান্ড অফ দা স্কার মার্ক দ্য প্রোগ্রেসিং ডিফিকেন্ট দুই নাম্বার যেটা বললাম পোস্টুরাল হাইপোটেনশন নোট করেন অনেকেই ভুল করে ফেলে অনেকে পরীক্ষার টেনশনে থাকেন পোস্টুরাল হাইপোটেনশন দেখলেই কিন্তু ভুলে যান পোস্টুরাল হাইপোটেনশন আর তিন নাম্বার হচ্ছে বেড সাইড ইউরিন বাট আমি আবার বলছি যদি শর্ট কেস দেয় শর্ট কেস পারফর্ম দা জেনেরিক জন্য সম্পর্কিত پیشنট তাহলে বেড সাইড ইউরিনের কথা না বললে চলবে যদি আপনারা কেউ অ্যাড করতে চান এটা বলতে পারেন আমি এইটুকুই জানি যে শর্ট কেস যদি পরীক্ষা জেনেরিক মিশন দেয় বেড সাইড ইউরিন বলার প্রয়োজন নাই বাট আপনি চাইলে কেউ কেউ একটু বলে চাই বলা উচিত বাট আমি যতটুক জানি আমি নিজে হলে বলতাম না না শর্ট কেস দিল দেয় আচ্ছা আমি যে মিশন দেখিয়েছি যদি কারো কোনো কিছু অ্যাড করার থাকে বা কিছু বলার থাকে আপনি বলতে পারেন चो चेस्टा कर 
মানে আজ হল আপনি پیشنটের অ্যানিমিয়া থেকে শুরু করবেন তার ব্লাড প্রেসার দেখলেন তার অ্যানিমিয়া দেখলেন তার হচ্ছে লিফ নোড দেখবেন কারণ লিম্ফোমা একটা ইম্পর্টেন্ট কজ আপনি ফাইন্ড আউট করতে তারপর তার ভাস্কুলাইটিস এসএল এগুলো আছে কিনা আপনি ওরাল আলসার আছে কিনা দেখলেন তার হলো পেশে পেশে কি আছে কিনা দেখলেন তারপর তার মাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিনেশন করলেন টু ফাইন্ড আউট কজ এবং তার অ্যাবডোমেন তো অবশ্যই এক্সামিন করতে হবে এটা হেপাটাইস বি এর সি ভাইরাস রিলেটেড এটা এনে ফটিক কিনা না ওখানে দেখা আপনি একটা সিএলডি হয়ে গেছে কিনা সো স্পোরম এগুলো হতে পেয়ে যেতে পারে না টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ এটা আপনি করতে হবে আর কোশিং এর জন্য তো যেটা যেভাবে এক্সামিনেশন করেন তার পাতনেস দেখলেন তার পেজ দিলেন তার ব্লাড প্রেসারটা দেখলেন ওয়েবসাইটে তো ওখানে ইরিন করার দরকার নাই তারপর আপনি ভালো করে এক্সপোজটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কারণ ওই پیشنটি স্ট্রাটা ছিল ঠিক এই জায়গাটা হ্যাঁ আপনি এক্সপোজ করে দেখলেন ঠিক না پیشنটি স্ট্রেস হাই সবচেয়ে কমন সাইট হচ্ছে এটা হ্যাঁ লুঙ্গি পরা ছিল তো আপনি কিন্তু এক্সপোজ করেন না আপনি এক্সপোজ করে দেখতে পেতে স্ট্রেস আছে কিনা তার প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি হিসেবে এখানে আপনি হাতে পেয়ে রাখলেন ঠিক আপনি দেখলেন তারপর তাকে একটু বসবে শেষে সবার শেষে করবেন پیشنটি তো বারবার ওঠা নামা করা যাবে না শেষে কিন্তু আপনি پیشنটি কাভার নিচে বসাবেন বসার পর তার প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি ফিচার আছে কিনা আপনি এগুলো দেখে নিতে পারেন আচ্ছা এবং একই সাথে হাইপোথারিজম যে এক্সামিনেশন আমরা দেখা দেব একটু পরে নেফ্রোটিক সিনম থাকলে আপনাকে হাইপোথারিজমটা মাথা রাখতে হবে এবং হাইপোথারিজম যে এক্সামিনেশন গুলো আছে সেগুলো আপনাকে পারফর্ম করতে হবে আচ্ছা তো জেন এক্সামিনেশন আমি যেটা দেখলাম এখানে কোনো পয়েন্ট বাদ গেছে কিনা কিন্তু বাদ গেলে আপনি এড করতে পারেন হয়তো আমরা মিস্টেক নিয়ে একটা পয়েন্ট বাদ দিতে পারে আপনাকে এড করতে চান কিনা আচ্ছা ভাই পাফি ফেসে এসভিসি এর জন্য কোন এক্সামিনেশন কি করব পাফি ফেসের ডিফারেনশিয়াল হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আপনি পাফি ফেসে ডিডি যদি থাকে আর এসভিসি তে মনে হয় আপনি তখন তো অবশ্যই করবেন তখন চেস্ট এক্সামিনেশন করতে চান এটা করতে চাইবেন এবং চেস্ট আপনি নেফ্রোটিক সিনডোমও করবেন সরি বলে বলতে বলে গেছি কারণ অ্যাসোসিয়েটেড پیشنট এ প্রোলিফিকেশন থাকতে পারে অবশ্যই আপনি চেস্ট এক্সামিনেশন করবেন হ্যাঁ এটা আমি সরি আমি বলতে বলে গেছি নেফ্রোটিক সিনডোমে কিন্তু আপনি চেস্ট এক্সামিনেশনও করতে হবে শুধু অ্যাবডোমেন না আপনি চেস্ট এক্সামিনেশনও করবেন হ্যাঁ আচ্ছা আর যদি মনে হয় এস বি মনে হলে ভাই ওই চেস্টের পাশাপাশি কি স্পেশাল টেস্ট কিছু আছে কি একটু স্পেশাল টেস্ট আপু ওটা তো এখন করতে বলে না প্যাম্বারটন সাইন जाना शो करते বাট আপনি তো বলে দিতে পারেন হ্যাঁ যে স্যার আমি একটু পাম্পটন সাইনটা করে দিতে চাই আমি করতে পারি কিনা স্যার সারি হতে মানা করে দিবে নো নো কোনো দরকার নাই হ্যাঁ কারণ এটা এখন অ্যাবসলিউট এটা এখন করতে দেয় না ঠিক আছে জেন এক্সামিনেশন আর কি কিছু আপনারা অ্যাড করতে চান কিনা এনিওয়ান নালে আমরা পরটে চলে যাব ভাই পালসের ব্যাপারে কিছু বলবেন না কি কি আছে পালসের ব্যাপারে বলবো এখন আসব মানে জেন এক্সামিনেশন কি আপনাদের কোনো কনফিউশন আছে আমি কি এক্সামিনেশন আবার দেখাই দেব প্রয়োজন আছে বনি টেন্ডারনেস দেখার সময় প্রেসার কতটুকু দিব এখন তো হচ্ছে আমরা রিস্কটা হচ্ছে আগে তো আমরা থাম দিয়ে প্রেসার দিয়ে বনি টেন্ডারনেস দেখতাম ওইদিন আজাস স্যার দেখলাম যে ভালো তাই না হ্যাঁ ওইদিন জি ওইদিন আজাস স্যার এইভাবে দেখিয়েছেন আপনি এখন যেভাবে দেখাচ্ছেন তো এই এখানে আমি প্রেসার কতটুকু দিব আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এটা কি ঠিক আছে আজাস স্যারের মতে বলেন তো আজাস স্যার এইভাবেই মনে হয় দেখিয়েছেন হ্যাঁ দেখেছিল এখন আমি আসলে আমি এভাবেই শিখছি আমি আসলে ওই দিন ক্লাসে পড়াটা করতে পারি না আমি জানি না আসলে স্যার কি বলেছিল বাট আমি কিন্তু বয় টেন্ডারেন্স এভাবেই দেখতাম হ্যাঁ কিন্তু অনেকে এভাবে প্র্যাকটিস করে এটা মনে স্যার যেহেতু পছন্দ করে না তো আপনারা এইভাবেই প্র্যাকটিস করে ফেলেন কারণ কোন স্যার কোনটা পছন্দ করে এটা তেলেন না বাট আমি আমার লাইফে এভাবেই করেছি আপনি এভাবেই করেই করেন এবং আপনার ফেসটা پیشنটের ফেসের দিকে আছে কি না খুব ইম্পর্টেন্ট স্যারা কিন্তু দুইজন থাকবে একজন কিন্তু জাস্ট এটাই ফলো করতেছে যে আপনি কিভাবে এক্সিকিউশন করতেছেন তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যখনই করবেন আমরা অনেক সময় যেমন লিভার পালপেট করি এইভাবে করছি কিন্তু আমাদের ফেস কিন্তু মুখের দিকে পেশেন্টের মুখের দিকে থাকে না এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি ফলো করছেন কিনা হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব জানা একই রকম আপনি যখন কন্টিনিউয়াস দেখবেন একই রকম এটা এবং যেহেতু স্যার বলেই দিয়েছে তো আপনি এটার কনফিউশন করার দরকার নেই হ্যাঁ কারণ স্যার কিন্তু এক্সামিনেশনে খুবই খুঁতখুঁতে হ্যাঁ আপনার তো স্যারের ক্লাস নিয়ে বুঝতেই পেরেছেন হ্যাঁ তো আমার মনে হয় এবং ফাইজুল সাম স্যার ফাইজুল স্যার কিন্তু খুবই খুবই ক্লো আমার অনেক স্যার কিন্তু ইগনোর করে এটা ঠিক আছে এক্সামিনেশন সে ডায়াগনোস করতে পেরেছে অনেক সময় ঠিক আছে शुरू कर शेष कर আমরা কি করব রেডিয়াল
এখন দেখেন আমি একজনকে চিনি যে গতবার মোহাম্মদ আবুল কালাম স্যারের কাছে পরীক্ষা দিয়েছে সারের ইনস্ট্রাকশন ছিল সেম এক্সাম ইন দা পালসেস অফ দা پیشنট ও যখন রেডিয়াল পালসটা দেখলো ব্যাকিয়াল দেখলো সাথে সাথে রেডিয়াল পালস দেখার সময় সারও কাটতে দিয়েছে আমাকে বলেছে এক্সাম ইন দা পালসেস অফ দা پیشنট এখান থেকে শুরু করলে কেন সার চাচ্ছে আপনি আরটে ডরসাল স্পেডিস দিয়ে শুরু করেন এটা আসলে আমি ঠিক জানি না আপনি কিভাবে বলবেন বাট সে আমাকে বলেছে যে স্যার তাকে ইনস্ট্রাকশনই দিয়েছিল এইভাবেই স্যার তাকে এক্সামিনেশন শুরুতেই তাকে থামাই দিয়েছে যে আমি বলেছিলাম এক্সামিনেশন পাস স্যার বলছে নিচ থেকে শুরু করে উপরে দিয়ে গোটা কিন্তু আমি যেটা লাইফে কি করতাম আমি যদি এক্সামিনেই হতাম আমি আসলে কি করতাম প্রথমে রিয়েল পাস দেখতাম এবং যখন এক্সামিনেশন দা পালসেস অফ দা پیشنট বলবে তখন কি 15 সেকেন্ড দেখবেন নাকি 1 মিনিট দেখবেন বলেন তো পালস কতক্ষণ দেখবেন এক্সামিনেশন দা পালসেস অফ দা پیشنট বললে হাফ মিনিট দেখা যেত 30 সেকেন্ড না ভাই এটা 1 মিনিট দেখবেন এটা অবশ্যই 1 মিনিট দেখবেন হ্যাঁ এই বিষয়ে পালসেস বললে আপনি অবশ্যই প্রথমে 1 মিনিট আগে করে কাউন্ট করে নেবেন তারপর আপনি দেখবেন এই সময় আপনি پیشنটের কন্ডিশন অফ দা ফেস এর লোয়ার সব দেখেন কেন বা থিকেনিং আছে কিনা তারপর আপনি রেডিও ডিটেল দিয়ে দেখলেন তারপর আপনি চেকস মিড ইমিউনাল পয়েন্টে রেডিও ফিমার ডিলার দেখে নেবেন এটা করার পর আমি কি করতাম আমি চলে যেতাম پیشنটের আরটি ডরসাল স্পেডিস এভাবে তুমি শুরু করবে এটা চাইলে স্যার যখন রফিক স্যার সেদিন ক্লাসে বলতেছিল তো আপনি চাইলে একসাথেও দুটো দেখতে পারেন বাকি যদি মনে হয় যে না একটা একটা করে দেখবেন এটাও সম্ভব তো সুন্দর অন্য ওনা দুটাই পাচ্ছি আমরা এটা সাইট নিও আবুল কালাম দা স্যার কিন্তু যে এক্সামিনে ছিল ওকে কিন্তু আটকে আছে না এটা আমি সবাই জানি যে বেস অফ দা ফার্স্ট লেটার সেলস এখানে আমরা দেখব তারপর চলে আসবেন এন্টিরিয়র টিবিল তারপর চলে যাবেন পোস্টিরিয়র টিবিল তারপর এটা ভাঁজ করবেন অপিটিয়াল পেয়ে গেলে আর বেশি সময় নষ্ট করতে হবে না তারপর আবার আপনি দুইটা ফিমাল একসাথে দেখ দেখে শেষ ঠিক আছে আচ্ছা ওদিন আমাদের যে কেসে ছিল ওটা হয়তো আপনারা জানেন যেটা টাকা শর্টেড সেই কেস ছিল परीक्षा স্যার বলেছিল যে এই پیشنটের আমরা কি দেখতে চাই তাই না তখন স্যার আপনাকে উত্তর দিবেন তিনটা پیشنটে দুই দেখতে চান নাম্বার 1 پیشنটে প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশন করতে চান নাম্বার 2 پیشنটে চোক দেখতে চান আপনার বস্তু এক্সামিনেশন করতে চান একদম এটাই হয় পরীক্ষা আপনি যখন দেখলাম এটা পালসেস ডিজিজ এক দিকে আপনি পাস পাচ্ছেন না তখন তো ডিডি এক নাম্বার টাকায় আসে তাই না দুই নাম্বার প্রিমেচুর অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস তিন নাম্বার হচ্ছে কোয়ার্টার শব্দ আওয়ারটা এই তিনটা বলতে হবে তারপর হয়তো আরো অনেক স্যার বলেছে আপনি হয়তো এগুলো ক্লাস করেছেন বাট আমি হলে তিনটাই সবার আগে মাথা রাখতাম আর এফএমডিও রাখা আছে ফাইভ মাসকুলার ডিসপ্লাশিয়া ওটা একটা ফিমেল پیشنট ছিল 35 টু 40 ইয়ার্স এরকম একটা বয়স তো আপনি এফএমডি ফাইভ মাসকুলার ডিসপ্লাশিয়া আপনি ডিডি ফে রাখতে পারেন বাট মোটামুটি তিনটা ডিডি পড়তে বলতে পারলে পরীক্ষা পাস হবে নাম্বার 1 টাকা শর্টেরাইটিস নাম্বার 2 প্রিমেচুর অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস নাম্বার 3 কোয়ার্টার সাথে আওরটা এবং এর জন্য پیشنটে একটু ব্লাড প্রেসার মেজার করতে করতে যাবেন তাহলে স্যার যখন এরকম পাস এক্সামিনেশন করা হলো আপনি হয়তো ফান্ডিং বললেন বা ফান্ডিং বলার আগে স্যার জিজ্ঞাসা করলো হোয়াট ইজ ইওর ডায়াগনোসিস তখন আপনি বলবেন যে স্যার আই ওয়ান্ট টু সি দাম রিলিফেন্স পরে হয়তো কোশ্চেন এভাবে করতে পারে যে পাস ইনফেকশন হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়ে গেছে তুমি কাছে দেখতে চাও তখন বলবেন যে স্যার আই এম টু এক্সামিন সাম রিলেভেন্স তো পরে কোশ্চেন বলবে যে আমি কি কি রিলেভেন্ট দেখতে চাও তাহলে আমি আবার বললাম তিনটা বই আপনি দেখবেন নাম্বার 1 হচ্ছে ক্যাভিটির বই নাম্বার 2 হচ্ছে সাপ্লেভেন বই নাম্বার 3 হচ্ছে রেনাল বই তিনটা বই প্রি কোডিং এক্সামিনেশন করবেন স্পেশালি থারোতে বলতে গেলে অস্কার টিটি করো প্রি কোডিং এক্সামিনেশন করলে প্রথমে কিন্তু অবশ্যই এফএক্স বি লোকেট করে নেবেন যদি আপনি ইনস্ট্রাকশন এটা হয় যে জাস্ট অস্কারটেড দা প্রি কোডিং তারপরও কিন্তু এটা আমার স্টেশন ছিল পরীক্ষায় জাস্ট সামাকে ইনস্ট্রাকশন দিলে জলি স্যার যে অস্কারটেড দা প্রি কোডিং তো আমি কিন্তু پیشنটের জন্য গায়ে হাত দিলাম হাত দিয়ে যা এফএসপি লোকেট করলাম স্যার সাথে সাথে আটকেছেন বলছে তোমাকে বললাম অস্কারটেড দা প্রি কোডিং তুমি پیشنটের গায়ে হাত দিচ্ছ কেন এই কথা তখনই বললাম যে স্যার আমি پیشنটের এফএসপি লোকেট করতে চাই ব্যাস স্যার কিন্তু কোনো কথা বললেন 
তো আপনাকে আপনি যখন কোনো কাজ করবেন কোনো একটা মুখে থেকে বের করবেন শর্টকাট খুব সাবধান কারণ আপনাকে এটার পক্ষে যুক্তি দিতে হবে কারণ সেদিন ক্লাসে দেখছেন ইউ ক্যান্ট সে সরি সরি বললে সারো সরি হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে দেখেন জাস্ট ক্লাভিকলের ঠিক উপরে এবং এগুলো সব আপনার ডায়াফ্রাম ইউজ করবেন কোন সন্দেহ নাই এটা নিয়ে হ্যাঁ অনেকে বলতেছিল যে ক্লাসের দিন যে আমরা ডায়াফ্রাম ইউজ করব না বেল ইউজ করব আমি আমার যদি যাকে জানি আপনি রেনাল বই বাদে সব ধরনের বই আপনি জাস্ট ডায়াফ্রাম ইউজ করবেন হ্যাঁ রেনাল বই দেখার সময় আপনি বেল ইউজ করবেন আচ্ছা তাহলে দেখেন আপনি জাস্ট এখানে এবং এই জায়গাটা স্থিত বলছেন এবং স্যার বলে দিয়েছিল কিন্তু জাস্ট অ্যাবব ক্লাভিকল এন্ড বিলো ক্লাভিকল আপনি ক্লাভিকল ঠিক নিচেও রাখবেন তারপর প্রথমে দেখে নিয়েছেন আলাদা ভাবে দুই জায়গায় তারপর এখানে দেখলাম তারপর রেনাল বই রেনাল বই লোকেশন বলেন তো কি পরীক্ষা আমরা কোথায় রেনাল বইটা দেখি কোথায় দেখবো রেনাল বই যদি মিড লাইনে দেখেন এটা হচ্ছে আউটিক বই জাস্ট মিড লাইন এখানে এখানে দেখতেছেন মিড লাইনে এটা হচ্ছে আউটিক বই একদম কাছাকাছি স্যার বলেছিলেন যে আপনি ক্লাভিকের উপরেও যেমন পাচ্ছেন ক্লাভিকের নিচেও কিন্তু ঠিক ওটাই হচ্ছে আপনি যদি স্যার বলতো যে টাকা সাঠাইছে আমি জানি আমি নিজেও হতে তাই করতাম যে পেশেন্টে বলে ফেলতো তো এটা কিন্তু ওই শোনার পরে তখন অনেকে ক্লিয়ার হচ্ছে যে ওই মারমার এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় ঠিক আছে এটা মারমার আর এটা কিন্তু দুই মানে এটা এত ভালো বিষয় মানে স্টেত ছাড়াই আপনি শুনতে পাচ্ছেন এমনটা অবস্থা ঠিক আছে এবং তার কিন্তু মানে অনেক জোরে যেটা মানে আপনাকে এটা আসলে স্ক্রিন এর ক্লাসে তো বড় সম্ভব না বা দুদিন যেটা ক্লাসে ছিল সবাই শুনেছেন মোটামুটি এটা এবং আলাদা করতেই হবে আপনাকে হ্যাঁ আমি আবার বলছি কারণ এই জায়গাটা একদম অ্যাওটিক স্টেনস অ্যাওটিক লোকেশন আপনাকে কনফিউজ করে দিবে সো আপনি এটা আপনি চাইলে নেটে হয়তো সার্চ করে দেখতে পারেন যে এরকম বই সার্চ কেভেন বই একটু চাইলে আপনি ওখানে যদি শুনে দেখবেন আর যারা ওই দিন ক্লাসে ছিল তারা সবাই শুনেছে এটা কারণ পরীক্ষা যদি প্রি কোডিং রিজার্ভেশন দিত অনেকেই কনফিউজ হয়তো আমি নিজেও কনফিউজ করে ফেলতাম আমি স্যারকে বলতাম দিছি কেস অফ অ্যাওটিক স্টেনস হ্যাঁ মোটামুটি আপনার <laughs> আমার দেশের মানুষের কারণ একদম ফেয়ার না সাদা না আসলে খুব টাফ আর বিদেশে ওদের যে ছবিগুলো দেখবেন খুব সুন্দর লাইন অফ ডিমার্কেশনটা বোঝা যায় লাইন অফ ডিমার্কেশন থাকে এটা একটা পথ যাচ্ছে যেটা হ্যাসিলোলিস হতে পারে তাকে দেখেন কোন ইনগোজ ভিন পাচ্ছেন কিনা তাই না ভেরিগোজ ভিন পাচ্ছেন কিনা তাহলে ইন ফেভার অফ ডিভিটি আপনার পক্ষে আরো সহজ হবে তো আপনি একটু একটু খেয়াল করবেন ডিভিটির পক্ষে তাহলে প্রথমে কি করলেন জাস্ট সার প্রোগ্রাম দিয়ে আপনার পারমিশন দিলেন না পারমিশন করলে প্রপার এক্সপোজার হ্যাঁ একদম মিড ফাই পর্যন্ত আপনি এক্সপোজ করে নেবেন 
তারপর আপনি জাস্ট নিউজ কোশ্চেন এর লুক ফিল এন্ড মধ্যে যান না প্রথমে লুক লুকে দেখলেন যে তার তার সোলেনটা কেমন ঠিক না এটা সামনে কেমন হয় তো আপনি যদি বলেন যে রাইট লিম ইজ সোলেন এন্ড ইট ইজ কি হয় ইট ইজ থিক ইরেথেমেটাস ইরিমেটাস এন্ড শাইনি এক এইভাবে মনে রাখবেন এক ধরনের ডিমেনশন বলবেন যে ডল ইমেজ একটা ডিভিডি যদি মনে হচ্ছে যে আমার ডায়াগনোস ডিভিডি থাকুক না থাকুক মোটামুটি প্রেজেন্টেশন হবে सेम ইট ইজ শাইনি থিক ইরিমেটাস এন্ড ইরেথেমেটাস এইভাবে আপনি বলবেন আচ্ছা যদি লাইন অফ ডিমার্কেশন না থাকে বলবো উইথ নো লাইন অফ ডিমার্কেশন তারপরে কি থাকে দেখলেন বেশ কিছু ইনভার্স ভেন যদি না থাকে চেষ্টা করতে হবে দেয়ার ইজ নো ইনভার্স ভেন বা থাকলে বলবেন দেয়ার ইজ ইনভার্স ভেন ইজ প্রেজেন্ট হেয়ার লস এর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা দেখবেন যে হেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নরমাল তারপর আমরা কি চলে যাবেন তারপর একটা হাত দিয়ে দেবেন হাত দেখার সময় আগে নরমাল پیشنটের কপালে হাত দিবেন তারপর কম্পেয়ার করবেন পাশা ঠিক আছে লোকাল টেম্পারেচার মেবি সাইটলি ইনক্রিজড সিলুলাইটিস হলে বেশি হয় ডিভিডি হলে সাধারণ তারপরে কি করবেন তারপর আপনি হাত দিবেন এবং অবশ্যই আপনার ফেসটা থাকবে پیشنটে দেখবেন সে কোনো ব্যথা পাচ্ছে না টেন্ডেন্স আছে না স্মাইলি টেন্ডার ওকে এবং যখন বর্ণনা করবেন তখন আপনি অবশ্যই পকেট থেকে তারপর ফিতাটা বের করবেন ফিতাটা বের করার পর টেবিল টেবিল সেটা টেন সেন্টার এখানে প্রথমে নরমালটা আগে দেখে নিতে পারেন পরে তার সাথে কম্পেয়ার করবেন জাস্ট এর সাথে এটা কম্পেয়ার করে দেখুন ঠিক আছে এবং যেটা লিজিয়ে লিমটা সোলেন থাকে যেটা মোর দ্যান 3 সেমি সোলেন কম্পেয়ার টু দা নরমাল লিম আচ্ছা তারপর যেটা করব আমরা বার্ডার টেস্ট করব বার্ডার কিভাবে করব پیشنটকে আমরা বলবো আপনার পাটা আস্তে আস্তে উপরে তোলেন ঠিক আছে এবং এটা এফেক্টেড লিম যেটা আগে সেটাই করবেন তাই না এটা পাটা উপরে তুলবেন কি হবে ফাইন্ডিংটা রুবরন ডিপেন্ডেন্সি এন্ড پیشنট ফিল পেইন যখন পাটা তুলতে বলবেন তখন সাদা হয়ে যাবে দেখবেন যে স্কিনটা আরো হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে এবং پیشنট পেইন ফিল করতেছে সো এবং এটা অ্যাঙ্গেল আছে আমি অ্যাঙ্গেল ঠিক বলে গেছি সমত 20 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যদি উঠায় দেই پیشنট ব্যথা ফিল করে এটা বলে সিভিয়ার হ্যাঁ বলে সিভিয়ার তার হিসাবে তে বাজারে যে আচ্ছা এবং দেখে নিলেন তারপর আপনি এক্সামিনেশন করতে পারেন আদারওয়াইজ তারপর আপনার আরটি ডসি স্পেডিস কিছু পালস যেগুলো আছে পালস গুলো আপনি এক্সামিনেশন করবেন পালস এক্সামিনেশন করবেন এবং অবশ্যই যখন যে ইনস্পেকশন করে আবার বলছি মিস হয়ে যায় কিন্তু একটা ডিভিডি پیشنট অবশ্যই কিন্তু পাটা তুললে অবশ্যই আপনি তাকে দেখাতে হবে যে আমি তার নিচে দেখলাম কিনা কারণ এখানে দেখাতে হবে হয়তো তার আরসাল আছে এখানে ফেনাস আরসালও থাকতে পারে এইজন্য লোকেশনগুলো আপনি ইনস্পেকশন করতে এবং অবশ্যই বেকার সিজ যেহেতু আপনার ডিডি অবশ্যই আপনি ব্যাক টু এক্সামিনেশন করলেন কিনা ব্যাক অফ দা পট মানে পটেল ফোসাটা দেখে নিলেন কিনা এটা সাথে দেখাতে হবে যে আমি দেখে নিচ্ছি এটা আচ্ছা এবং লাস্টে আপনি করবেন লিভ নোট তোমার লিভ নোটটা লাস্টে আমরা এক্সামিনেশন করে ফেলব যখন আমরা আরটি ডরসাল স্পেডিস এন্টার টিবিল পোস্টি টিবিল এবং কপটেল আমরা পাস দেখলাম এবং এটা কত কুশ মানে আগে কনফিউজ হওয়ার দরকার নেই যদি দেখেন যে پیشنট আরটি ডরসাল স্পেডিস পাস পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো কিছু পাস না দেখলেও হবে উপরে পাস গুলো আপনি আমি যেহেতু এটা শর্টকে সময় কম আপনি শুধু জাস্ট আরটি ডরসাল স্পেডিস এর পাসটা দেখলেন হ্যাঁ এটা প্রেজেন্ট তাহলে আমাকে উপর দিকে যাওয়ার দরকার নেই তখন আমি پیشنটের লাস্টে লিভ নোট এক্সামিনেশন করব ফাইনাল লিভ নোট ওকে এটা হচ্ছে আমাদের শর্ট কেস যদি ডিভিডি থাকে হ্যাঁ যদি আপনি কোনো কিছু অ্যাড করতে চান এখানে অ্যাড করতে পারেন গতম কোন কিছু অ্যাড করতে চাও গতম আছে নাকি জেনারেল এক্সামিনেশনে আমরা বর্ষায় কি দেখব না জেনারেল এক্সামিনেশনে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আমি তোমাকে দেখাইনি ওটা অবশ্যই করতে হবে তোমাকে তো অবশ্যই লিভ নোট দেখতে হবে সবার শেষে তোমাকে বর্ষায় লিভ নোট এক্সামিনেশন করবে এবং ওখানে কিন্তু থাইরয়েড করার আসলে ইনস্ট্রাকশন দেয় না তবে কেউ বলছে যদি এখন তুমি পশুরুতি দেখলে যে پیشنটের নেক্সট সোয়েলিং আছে তাহলে অবশ্যই তোমাকে কিন্তু তখন থার্ড এক্সামিনেশনে করে নিতে হবে এবং তখন আরেকটা কিন্তু বলতে ভুলে গেছি যখনই বসে তুমি জেনারেশন করবে স্যাক্রাল ইডিমা যদি দেখো پیشنট স্পেশালি ইডিমেটাস এটা মিস করা যাবে না যেমন নেফ্রোসিন যে پیشنটটা ছিল ওটা কিন্তু স্যাক্রাল ইডিমা বলা হয়েছিল হ্যাঁ ওকে স্যাক্রাল ইডিমা তোমাকে দেখতে হবে হ্যাঁ এই পয়েন্টটা মিস করো না হ্যাঁ জেভিপিটা দেখার জন্য কি মানে আমি কোন ইয়া চাবো 45 এর জন্য কোন রেট চাবো নাকি जेभिमेशन এমনি পার্ট তো এটা আসলে জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম আর কি না 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 কো করা দরকার নাই এটা বলা দরকার দরকার নাই আপনি যে জেনারেশন পয়েন্ট গুলো দেখবেন ওখানে জেভিপি নাই এটা জেভিপি হচ্ছে আপনাদের আমাদের কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম হ্যাঁ এটা কনফিউশন করার কোনো দরকার নাই আপনি জেভিপি কথা বলার দরকারই নেই আর লং কেসে যাওয়ার জন্য যদি এক্সামিনেশন করতেই দেয় স্যার হয়তো লং কেস প্রেজেন্ট করার সময়
আমার যে প্রথম যেবার পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেবার সিভিটি পারফরম্যান্স ছিল স্যার আমাকে বলতে যে پیشنটে পালমনি হাইপারটেনশন এর ফিচার আছে কিনা মিট এক্সামিন করো লং কেসে কিন্তু আপনাকে দুই একটা এক্সামিনেশন প্রসিডিউর দেখতে যাবে এটা কিন্তু স্বাভাবিক এখন যদি এরকম কখনো শুনি নাই লং কেসে জেপিপি রেজ বললা দেখাও জেপিপি রেজ কি তাহলে সাধারণত মেজারমেন্টটা যদি করতে চান আপনি তো একা কখনোই পারবেন না আপনি কিস কেল যদি ধরতে হবে তাহলে আপনি সব বলবেন যে স্যার আমার আজকে হেল্প লাগবে আপনি সেটা নিয়ে করতে চান আচ্ছা লাস্ট এক্সামিনেশন হচ্ছে আমাদের যেটা শর্ট কেসে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনাদের একটা আলসার হ্যাঁ আচ্ছা আলসার কেসে তিনটা আলসারই পরীক্ষা আসতে পারে এটা একটা ভেনাস আলসার হতে পারে এটা আর্টিকুলার হতে পারে এটা নিউরোপ্যাথিক আলসার হতে পারে তাহলে টিপিক্যাল লোকেশনগুলো বলেন তো যদি আমরা এখানে একটা আলসার পাই মিডিয়াল ভেনাসে কি আলসার চিন্তা করব বলেন ভেনাস 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 আমি দেখলাম এখানে একটা আলসার কি চিন্তা করব আর্টেরিয়াল আমি দেখলাম এখানে একটা আলসার কি চিন্তা করব फांगलिंग शुरू मार्जिन मार्जिन कर मोटरिकेशन সেনসেশন ইমপেয়ার থাকে বলতে না ডায়াবেটিস থেকে তার নিউরোপ্যাথিক আলসার হয়েছে তাহলে আপনি যখন গ্লোবেন সেটা দেখেন হচ্ছে স্টকিং প্যাটারনে দেখবেন যে তার নিউরোপ্যাথি আছে অ্যাকচুয়ালি জাস্ট দেখা অ্যাবসেন্ট হ্যাঁ এটা বলবেন এবং আপনি দেখলেন যে پیشنটের ইমিউশন করার সময় দেখলেন যে پیشنট আর্টেরিয়াল সেন্স পেইন সার পাচ্ছে না আর্টেরিয়াল পালস মোস্ট লাইকলি তাই না এবং সেই ক্ষেত্রে কি করবেন پیشنটের অবশ্যই বারজার সাইন বারজার সাইন করে দেখতে হবে বারজার সাইন করে দেখতে লাস্টে কি করবেন লোকাল লিম নোট লোকাল লিম নোট হচ্ছে ফিমাল লিম নোট এবং পপুলার লিম নোট এই লিম নোটগুলো আপনি এক্সামিন করবেন प्रथमेशन and hexisol to sir amra thik ache hexisol ba gloves dao ta apni nilen na or apni gloves er sathe hexisol ta mix kore soak kore nilen tarpor apni bhalo kore inspection korben ha inspection korar shomoy jeshe jeta bolchilam miss hoye jay obosshoi pata tulben tar niche kono kichu alsar ache kina tara popular faucet e dekhe niben ekta rokom bhabe text menu kore nilen tarpor tar hocche interdigital space gula ha mane shomoy fungal infection diabetic patient tar fungal infection thake interdigital space ta apni examination kore nilen tarpor apni alsar e jaben alsar ta apni special kore nilen मिनिट 
এভাবে দেখে নিলেন ওকে তারপর আপনি পেশেন্টে চলে যাবেন পেশেন্টে আপনি তারপর রিলিফ এন্ড এক্সপ্লেনেশন চলে যাচ্ছেন পাসগুলো দেখে নিলেন তারপর নিউরোলজিক এক্সপ্লেনেশন করলেন বোথ মোটর এন্ড সেসরি ফাংশন করলেন তারপর পেশেন্টে বারজার সাইন করলেন এবং লাস্টে পেশেন্টে লিভ নোট কোপারেটিভ এন্ড মোটর মার লিভ নোট দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লেনেশন অফ দা আলসা আচ্ছা কেউ কোনো কিছু যদি অ্যাড করতে চান আমরা জেনারিক ভিশন পার্ট মোটামুটি শেষ করে ফেলেছি আমরা এরপরে নেক্সট যে কেসটা ডিসকাস করেছিলাম যেটা যদি আগে নিউরোলজি নিউরোলজিক্যাল কেস কিন্তু ওটা আমি আমরা বলবো যেটা কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং কেস ছিল এবং এটা পরীক্ষায় থাকবে মাইসেনি গ্রাভিস পরীক্ষায় কিন্তু ইনভ্যারিবল থাকবে লং কেস মাস্ট থাকবে হ্যাঁ আর সেটা ডিসকাস করব যেটা আমাদের پیشنট ছিল আমাদের আমি ভিডিও দিয়েছিলাম আমি আগে দিন پیشنট দেখতে চাই নিজে ভিডিওতে ভিডিও করেছিলাম তা আপনাদের দিয়েছি আচ্ছা বাট জেনারিক ভিশন আর কিছু কিউ অ্যাড করতে চান কি তাহলে জেনারিক ভিশন থেকে আমাদের পড়ার জায়গাগুলো কি আমরা বুঝতে পেরেছি আরটা হচ্ছে پیشنটের যেটা কমনলি থাকতে পারে এটা হচ্ছে অ্যাক্রোমেগালি বা মারফাংস হ্যাঁ এই ধরনের پیشنট থাকলে অবশ্যই আপনাকে এটা শর্ট কেস হিসেবে জেনারিক ভিশন দিতে পারে হ্যাঁ এটা দেখতেই দেখতেই क्वेश्चन যে پیشنটের মারফাংস থাকলে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ সো আপনি মারফাং এক ডিমেনশন অফ ওয়াকার টেস্ট করতেছেন কিনা এগুলো আপনি করতে হবে হ্যাঁ স্টিন বার টেস্ট ওয়াকার টেস্ট এগুলো মাথা রাখতে হবে তাই না মনে আছে তো না জাস্ট এভাবে করবেন ওয়াকার টেস্ট আর হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে স্টিন বক্স আছে না নরমালি দেখেন আমার কিন্তু এখানে থাম্বটা দেখা যাচ্ছে না যদি এটা স্টিন বক্স এস কি দেখবেন এখানে বের হয়ে আসছে না এটা আছে আর ওয়াকার টেস্ট কি پیشنটকে বলতে হবে যে আপনি আপনার যার লিটল ফিঙ্গার এবং থাম দিয়ে আপনি আপনার রিস্টকে ধরার চেষ্টা করেন দেখেন কখনো টাচ করবে না হ্যাঁ যদি এটা মারফাংসে پیشنট হয় তাহলে দেখা যাবে খুব সুন্দর টাচ করবে হ্যাঁ বাকি এক্সামিনেশন গুলো অনেক সময় করতে দেয় না যে পিভিস টু সোল এক্সামিনেশন অথবা ভার্টিস টু পিভিস এগুলো তো বলবেন বাট এগুলো আসলে পরে হে করতে দিবেন স্যার হয় কোনো কারণ এবং অবশ্যই মাথা রাখতে হবে যে মারফেন হলে আপনি চোখ টেগমেশন করলেন কিনা پیشنট অফটাল মুসক করলেন কিনা তার লেন্স ডিসলোকেশনটা আপনি দেখলেন কিনা پیشنটের প্রিকোর্ডিয়াম এক্সামিনেশন করলেন কিনা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট মাইট্রাল এমআর মাইক্রো এক্সামিনেশন করলেন কিনা মাইট্রাল ডিগ্রেডেশনের জন্য এবং پیشنটের চেস্ট এক্সামিনেশন মাস্ট মারফাং যদি হয় আপনি চেস্ট এক্সামিনেশন করতে হবে কি কি বলবেন কারণ কারণটা কি মারফাংসে কেন আমরা চেস্ট করব এরোটিক ডিগ্রেডেশন বলেন হ্যাঁ কি জোরে বলেন এরোটিক ডিগ্রেডেশন না চেস্ট চেস্ট নিউমোথরাক্স ভেরি গুড নিউমোথরাক্স হ্যাঁ কারণ মারফাংস একটা ইম্পর্টেন্ট কমপ্লেক্স হচ্ছে নিউমোথরাক্স এবং আরেকটা হচ্ছে پیشنট ইনস্পেকশন করতে হয় চেস্টে পেক্টাস এসকাভেটাম তাই না পেক্টাস এসকাভেটাম আছে কিনা এটা আমি দেখতে হয় এজন্য অবশ্যই মারফাং যদি বলে যখন এক্সামিনেশন করলেন স্যার কাছে পারমিশন চাবেন যেই বলবেন রিলিভেন্ট দেখতে চান মাথায় রাখবেন কি কি রিলিভেন্ট আপনি দেখতে চান پیشنটের অবশ্যই কিন্তু চোখটা আপনি দেখবেন লেন্স ডিসলোকেশন অফ ফার্মোস্কোপ করবেন پیشنটের কিন্তু প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশন করবেন মাইটাল ডিকোরেশন মারবার জন্য মাইটাল ভাল্ব কোলাপসের জন্য পেশেন্টের চেস্ট এক্সামিনেশন করবেন হ্যাঁ পেশেন্ট নিউমোথরাক্স আছে কিনা پیشنটের এক্সকাভেটাম আছে কিনা দেখার জন্য তাহলে আমরা যদি এখন সামারি করি একটা জেনারেল এক্সামিনেশনের জন্য আমরা কি प्रिपरेशन নিয়ে যাব তাই না তাহলে প্রথম হচ্ছে প্রথম যে সস কোশ্চেন বা সবচেয়ে বেশি করতেছে এখন স্যাররা লুক এট দা پیشنট এন্ড ডু দা রিলিফ ও আচ্ছা এবারে একটা যেমন শর্ট কেস ছিল বলে বলে যাবেন যে پیشنটের সার এক্সামিনেশন করে দিয়েছে যে তুমি জাস্ট জেনারেল এক্সামিনেশনটা করো হ্যাঁ پیشنট জেনারেল এক্সামিনেশন আমার পার্টনার এক্সামিনেশন করেছেন پیشنট এনিমিয়া আছে সার দেখুন সিভিল এনিমিক ছিল پیشنটের ফেস্টা সিকিটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে সিকিটি پیشنট আপনারা দেখে দেখে বুঝতে আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা কোন কি ডিজিজ এর پیشنট হ্যাঁ আচ্ছা এবং پیشنটের যখন এটা একটা ক্যানুলা করা ছিল এই জায়গাটা এই জায়গাটা پیشنটের এখানে একটা গস স্টেপ দেওয়া হ্যাঁ গস স্টেপ দেওয়া গস স্টেপ দেওয়া এবং গস স্টেপের উপরে লেখা আছে ডু নট ডু পাঙ্কচার এটাই তার কেস ছিল হ্যাঁ স্যার জিজ্ঞেস করেছেন তো তার লাস্ট শর্ট কেস ছিল যে স্যার বলতেছেন যে তাহলে এখানে এটা কেন লেখা বলেন তো কি একজন হেপারিন হেপারিন হ্যাঁ বলেন ডায়ালিসিস ডায়ালিসিস হেপারিন পেয়ে ছিল হ্যাঁ ডায়ালিসিস কি ভাই বলেন বিষয়টা ফিস্টুলা করা হয়েছে ভেরি গুড হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রিজারভে করা দেওয়ার জন্য এটা پیشنটের পরবর্তীতে ফিস্টুলা করা হবে এটা তার লাস্ট শর্ট কেস ছিল এবং যে এই উত্তর দেওয়ার পরে স্যার এত খুশি হয়েছে বসে এক্সিলেন্ট মানে এরকম একটা যখন ইমপ্রেশন পাবেন স্যারদের কাছ থেকে আপনি বুঝে যাবেন যে আপনি পরীক্ষা পাস করতেছেন হ্যাঁ তুমি তাকে ফোন দিলাম যে আপনি পরীক্ষা কেমন হয়েছে ঠিক আছে সে বিকালে বলতেছে আমি ক্লিনিক্যাল পাস করছি এখন সব মিলে পাস ওই রিটেন দিয়েছিল উনি উনি বলে রিটেন দিয়েছিল তো উনি বলতেছে যে রিটেন পাস
আছে <laughs> জাস্ট উত্তর দিল স্যার এটা ফর প্রিজারভেশন ফর দা ফিউচার ফিস্টুলা তা পেশেন্টের পরবর্তীতে ফিউচার ফিউচার ফিস্টুলা করা হবে এই জন্য এই জায়গাটাতে এইভাবে প্রিজার্ভ করা হচ্ছে এই কথাটা বলার পরে স্যার বসে এক্সেলেন্স স্যার আমি স্যার ছিলেন আমি স্যার বসে এক্সেলেন্স তার পরীক্ষা কোন শেষ এই যে একটা ইংলিশ পাচ্ছেন আপনি নিজেই বুঝবেন যে পরীক্ষা আমি যখন লং কেস আমি যখন লং কেস দিয়েছি আমি লং কেস দিয়ে যে ভালো হয়েছে আমি বুঝাই দিছি স্যার এক্সপ্রেশন দেখে বলা গেছে হ্যাঁ তো আপনি নিজেই পরীক্ষা নিজেই কিছু জাজ করতে পারবেন যখন পরীক্ষা কোন দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা যাচ্ছে <laughs> জিজ্ঞাস করলাম যে আপনার কি কখনো হয়েছিল কিনা আপনার <laughs> 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 এবং সবচেয়ে স্ট্রাইকিং ছিল পেশেন্ট হাইড্রক্সি ইউরিয়া পাচ্ছে এবং হাইড্রক্সি ইউরিয়া পাওয়ার পরে সে বলতেছে যে ফিল বেটার তার ওয়েটটাও গেইন হয়েছে কিছুটা এবং তার কিন্তু তার লেফট সাইডে হ্যাপিনেস এখনো আছে এবং তার ওই সাইজটা এখনো কমছে মানে হিউজ স্পেনার গেল ছিল তো এটাই হচ্ছে মেইন লং কেস ছিল হ্যাঁ এবং আপনি হয়তো এপিস্টাক্সিস পুরাইটাস পেশেন্টে হিপোটেক্সিমেগালি হ্যাঁ লিম্ফোনোপ্যাথি মিলিয়ে হয়তো পলিসাইথেমি রুব্রা ফেরা হয়তো এরকম আগে রাখতে চাবেন কিন্তু পরীক্ষা হলে খুব সাবধান থাকতে হবে এই কোনটা পেশেন্টের জেনেস ইনফোনোপ্যাথি আছে পেশেন্ট হাইড্রক্সি ইউরিয়া পাচ্ছে বলেই দিচ্ছে দেখেনালিকাল <laughs> যদিও পেশেন্ট আপনি বুঝিয়ে পাচ্ছেন পেশেন্টে বিসি রেবাল ক্রোমোজোম করতে পাঠান হচ্ছে পেশেন্ট হাইড্রক্সিউরিয়া পাচ্ছে मोस्ट লাইকলি দিস ইজ এ কেস অফ সিএমএল এর পেশেন্ট ভর্তি আছে হতে সিএমএল নিয়ে কিন্তু পরীক্ষা হলে যদি আগে সিএমএল বলতাম পরীক্ষা শেষ এটাই এটা হচ্ছে एग्जामिनेशन এটা আপনাকে মাথায় খেয়াল করতে হবে যখন পড়াটা গুছাবেন প্রেজেন্টেশনটা গুছাবেন সময় পাবেন 10 মিনিট যদি থার্ড ম্যান হন তাহলে আরো বেশি সময় পাবেন এই সময় কিন্তু আপনাকে জাস্ট মাথার মধ্যে চুপচাপ বসে ডিসিজ করতে হবে যে আমি কি বললে স্যার আমাকে কি বলবে সো আমি তখন সাকে বলছিলাম যে স্যার আমার ফার্স্ট ডিটি হচ্ছে কথা <laughs> তিনটা <laughs> আমি 
আপনার চারটা ডিডিও রাখতে পারতেন যেটা আমি ভাবছিলাম যে যদি আমি চারটা ডিডিও বলে চার নাম্বার কি রাখবো এটা আবার ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিভি এটা আমি ভাবছিলাম চার নাম্বার ডিডি রাখবো কিন্তু যখন পেশেন্ট ড্রাগ হিস্ট্রি বলছেন এবং সাররা সবগুলো পয়েন্ট নোট করে থাকে আমি এপিস্টেক্সিস এর হিস্ট্রি নিছি কিনা স্যার আমাকে স্পেসিফিক জিজ্ঞাসা করছে এই তুমি কি বলছিলা পেশেন্ট যেটা নাক দিয়ে রক্ত গেছে কি বলছিলা কারণ সকালবেলা যখন সাররা আসে সারকে ইনপুট দেওয়া হয় হ্যাঁ এবং পেশেন্ট তো যেহেতু বললাম ভেনিস সেকশনে প্ল্যান করা হয়েছে তার মানে পেশেন্ট প্রথম দিকে দিদি ছিল হয়তো পলিসি এর দরকার হিমোগ্লোবিন বেশি ছিল কিনা যাই না বাট পেশেন্ট কে বলেছিল পেশেন্ট কে বললাম যে আপনি কি রক্ত ফেলে দেওয়ার প্ল্যান হয়েছিল বলছে হ্যাঁ রক্ত ফেলে দেওয়ার প্ল্যান হয়েছিল কিন্তু পরে আর বসে সার লাগবে না হুম পরে আমাকে ওষুধটা দিয়েছে এবং ওষুধটা হচ্ছে হাইড্রোসিল সো আপনি কি যখন লং কেস প্রেজেন্ট করবেন যদি থার্ড ম্যান হন এটা আপনার জন্য আসলে আমি বলবো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট আপনি সময় পাবেন এটা গোছানো কারণ যে ফার্স্ট ম্যান হয় বুঝতেই পারছেন এত অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারতো তো আমার উপরলা হেল্প ছিল যে আমি থার্ড ম্যান ছিলাম সো আমি ডিসাইড করতেছিলাম যে আমি আসলে কি বলবো হ্যাঁ ডিডি বলবো নাকি ডায়াগনোস করবো ডিডি বলবো না ডায়াগনোস আমি অনেক ডায়লেমা চিন্তা করতেছি এই پیشنটকে কি বলা যায় হ্যাঁ پیشنট অলরেডি বলতেছে এত কিন্তু দেখেন একটা پیشنটের লিম্ফ অ্যাটেনোপ্যাথি জার্নালিস্ট এটা সিএম এ লাগে বলতে যাবেন না ডেভিডসন স্পষ্ট লেখা আছে লিম্ফ অ্যাটেনোপ্যাথি ইজ ভেরি আনইজুয়াল সো আপনি বুঝতেই পারতেছেন এর সিএম এ پیشنট ট্রিটমেন্টও পাচ্ছে সিএম এ কিন্তু দেখেন পরীক্ষা হচ্ছে অন্য জিনিস এটা আপনাকে ক্লিনিক্যালি এটা আপনাকে ফেস করতে হবে সো আমি এজন্য এক নম্বরে কিন্তু সিএম এ রাখি আমি কিন্তু বের হই আসছে আমার লং কেসে সাথে কোনো একটা কথা বলেন পর এবং প্রকৃতি বুঝতে পারতেছিলাম যে আমি একটা শর্টকাস্টে যেতে যেতে পার হয়ে যায় সো আপনি নিজে অনেক সময় গেস করতে পারেন আপনার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা এখন সাজায় ফেলি আমরা তাহলে শর্ট কেসে আমরা কি কি তাহলে সাজাবো তাই না তাহলে দেখেন এক নম্বর বলে বলতেছি লুক এট দা پیشنট লুক এট দা پیشنটের মধ্যে সবচেয়ে কম হচ্ছে পাকিনেস অফ দা ফেস এবং সেই এক্সামিনেশন করতে আপনি করবেন যখন আপনি কোশিং হবেন আপনি হাইপোথারিজম মাথা রাখবেন আপনি সরি যখন নেফ্রোটিক সিনড্রোম پیشنট ডিল করছেন তখন কোশিং মাথা রাখবেন তখন হাইপোথারিজম মাথা রাখবেন ওকে নেক্সট দুই নাম্বার যে پیشنট বললাম পারফর্ম দা জেন এক্সামিনেশন অফ দা پیشنট এটাই সরাসরি ইনস্ট্রাকশন হতে পারে যে পারফর্ম দা জেন এক্সামিনেশন এবং এর সবচেয়ে কম হচ্ছে پیشنট হতে অ্যানিমে থাকে پیشنটের কারণে লিফ ফিল হয়ে থাকে এটা হচ্ছে আপনার শর্ট কেস তিন নাম্বার হচ্ছে পারপুরা যে কোনটা পারপুরা থাকে পরীক্ষা সেটা আপনাকে এক্সামিন করতে হবে এটা শর্ট কেস হতে পারে পারপুরা চার নাম্বার কি বললাম একটা ইনুরাটাল লেগ সোয়েলিং मोस्टলি ডিভিটি পরীক্ষা দেয় সেলুলাইটিসও দিতে পারে এটা একটা পরীক্ষা কেস পাঁচ নাম্বার কি বললাম অ্যানেস্থেটিক প্যাচ এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্ট্যান্ট শর্ট কেস ছয় নাম্বার কি বললাম আলসার সাত নাম্বার কি বললাম মারফান সিনড্রোম লুক এট দা پیشنট এন্ড ডু দা রিলেভেন্ট মারফান এক্সাম শুনুন আপনি জানেন কিনা এটা সার্জেন্ট দা জানেন হ্যাঁ এবং মারফান স্যাক্রোমেগালি এগুলো মাথায় রাখবেন এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আনিউজাল কিন্তু পরীক্ষা দেয় স্পেশালি দুটো ইনস্টিটিউট মাথায় রাখবেন যে সিট করবে বিএসএমএম এবং সিএমএইচ সিএমএইচ অ্যাক্রোমেগালির پیشنট পুরো ফোন দিয়ে নিয়ে আসে সো আপনি একটু মাথায় রাখবেন যে এরকম প্রশ্ন দিতে পারে যে লিস্ট করা থাকে রাজ্য স্তরের پیشنট ব্যক্তিগত پیشنট স্যার ওই বগুড়া থেকে সমুদ্র যতদূর জানি ওই پیشنটাকে ফোন করে নিয়ে আসে হ্যাঁ অ্যাক্রোমেগালির پیشنট সো আপনি যদি সিএমএইচ এর সিট পড়ে একটু प्रिपरेशन নিয়ে রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে জেনারিক মিশন মোটামুটি আমাদের এই টুকুই আমরা এই টুক করলে আমাদের জেনারিক মিশন আশা করি ম্যাক্সিমাম টাবা কভার করতে পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট চলে আসেন আমাদের যে কেসে ছিল মাইসিনের যে پیشنট ছিল হ্যাঁ ওটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম আমি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলাম সেদিন ওকে যেহেতু আমার নিউরোর কেস একটু কম হয়ে গিয়েছিল ওই দিন আমরা পাইনি তো ওই দিন আমার নিউরোর কিছু বেশ কিছু কেস পেয়েছিলাম তো پیشنটকে আমি ইনস্ট্রাকশন করতে দিলাম এক্সামিন দা লোয়ার লিম অফ দা پیشنট বা নিউরোলজিক এক্সামিনেশন যে মোটর ফাংশনটা করো ওটা বলেছে হ্যাঁ তো ওজন এক্সামিনেশন করতে গেল پیشنটের মাসল পাওয়ার হচ্ছে अराउंड ফিভার 5 কোনো মাসল ওয়াস্টিং নাই কোনো মাসল ফ্যাসিকুলেশন নাই দা জাগস অল দা জাগস আর প্রেজেন্ট অল দা জাগস আর প্রেজেন্ট হ্যাঁ প্লান্টার বায়োলেটারাল ফ্লেক্সর সেন্সরি অ্যান্ড গোল সেন্সরি করার দরকার নেই সেন্সরি ইনটেক্ট তাহলে এখন বলেন ডায়াগনোস্টিক কি হবে এরকম তাহলে আপনি যখন দেখলেন এরকম একটা پیشنট আপনাকে এক্সামিন করতে দিয়েছে আপনি দয়া করে پیشنট একটু ফেসের দিকে তাকান আপনি ফেসের দিকে তাকালে আপনি শুরুতে আইডিয়া পেয়ে যেতেন কারণ پیشنটে বাইলেটারাল টোসিস ছিল হ্যাঁ সো এইটাই তো আপনি একটা আইডিয়া দিচ্ছেন যে আমি যখন এক বিষয় বলিং করতে যাচ্ছি তাহলে বাইলেটারাল টোসিস তাহলে বাইলেটারাল টোসিস এর কারণ কি কি আমাকে একজন বলেন তো যদি এরকম পরীক্ষায় চোখই দিলো মনে করেন লুক এট দা ফেস বাইলেটারাল টোসিস নিউরোলজিক্যাল তাহলে মাথায় কি রাখবেন তাহলে এক নাম্বার কি রাখবেন একটা মাইসিনিক গ্যাস এক নাম্বারে দুই নাম্বার মাইটোনিক ডিস্ট্রোফিকা তিন নাম্বার অকুলোফেরেনজিয়াল মায়োপ্যাথি তাই না চার নাম্বার কি রাখবেন এট
আপনি চেষ্টা করবেন চার মিনিট সাড়ে চার মিনিটের মধ্যে জিনিসটা শেষ করতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই মিনিট সাদের সাথে একটু ক্রস করতে যাতে স্যার আপনাকে বেশি ক্রস করার সময় একটু না পায় তাহলে জাস্ট এখন যখন বললো আপনি জাস্ট একটু পিছে যান এখন দেখেন দেখার পরে তারপর আপনি এক্সপোজ করেন পারমিশন এক্সপোজ করার পরে এবং এক্সপোজে যেটা জেনে সবসময় আগের ক্লাসে বলেছিলাম আপনার ফিমেল পেশেন্ট হলে যেটা আমারও ভুল হয়েছিল স্যার কিন্তু জলি সাথে খেয়াল করেন আপনি যে শাড়িটা ভাঁজ করে দিলেন ভাঁজ করে দেওয়ার পরে তার হাতটা দিবেন দিয়ে বলো বাবা আপনি একটু এই কাপড় ধরে থাকেন হ্যাঁ আমি জাস্ট এই কাজটা করি না আমি কার্টিন চেয়েছি আমি অ্যাটেন্ডেন্স চেয়েছি কিন্তু আমি বলি না যে আপনি এটা একটু ধরেন এটা কিন্তু স্যার রাখতে পারেন আপনারা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সপোজারে যদি কোনো ভুল হয় এটা কিন্তু অনেক স্যার মাটি নাও করতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট পেশেন্টের তাহলে चोखे চোখে কিভাবে টেস্ট গুলো করব আমরা একজন বলেন তো মাইসিনের ক্লিন টেস্ট ক্লিন টেস্ট অথবা আপওয়ার্ড আপওয়ার্ড গেস গোল হচ্ছে ইনহান্স টোসিস ইনহান্স টোসিস তারপর হচ্ছে টোবানস টুইস্টিং টুইস্টিং কোগান লিড টু স্টেজ লিকার টুইস্ট তারপর হচ্ছে কাউন্টিং টেস্ট ফরওয়ার্ড আর্ম অ্যাবডাকশন টেস্ট तीन चार छ তিন চার ছয় এক্সামিনেশনটা আপনি করে নিন অপশনাল পেজে আছে আপনি দেখুন কোন অপরেফারেন্স যা মাপে তো অনেক সময় আপনার পেজও থাকতে পারে তাই না আচ্ছা নেক্সট আমরা চলে আসলাম پیشنটের যে স্পেসিফিক যে যে সেটা রিপোর্ট করতে হচ্ছে ইনহ্যান্স টোসিস ওই আমাদের যে پیشنটা ছিল আমাদের پیشنট দেখলাম যে پیشنটে ব্যালেন্টাল টোসিস আছে কিন্তু তার леফট সাইডে টোসিসটা মোর প্রমিনেন্ট টু দা রাইট সো আপনি যে চোখেরটা আছে леফট সাইডে যে মোর প্রমিনেন্ট леফট সাইডে যে একটু রাখবেন রেখে তার চোখটা উপর দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করবেন হ্যাঁ যখন আপনি চোখটা খোলার চেষ্টা করেন তখন দেখবেন তার অপোজিট আই আমি যে ভিডিও দিয়েছিলাম ভিডিওটা আজকে আবার খেয়াল করবেন তার অপোজিট আইটা দেখবেন যে পুরো চোখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কমপ্লিট টসিস এর মধ্যে হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলে ইনহ্যান্স টসিস তার মানে হচ্ছে যেটাতে বেশি টসিস দেখতে পাচ্ছেন হয়তো বাইলাটারাল টসিস থাকবে তো বাট আপনি যদি খেয়াল করতে হবে কোনটাতে মোর টসিস অথবা যদি মনে হয় যে দুই দিকে একই রকম টসিস তাহলে যেকোনো একটা করলেই হবে আপনি কি করবেন সেই চোখটা একটু বুদ্ধি ঘোরানোর চেষ্টা করবেন করার সময় দেখবেন তার অপোজিট আই যেটা সেই চোখটা বুদ্ধি নিয়ে আসছে এটা হচ্ছে ইনহ্যান্স টসিস নেক্সট আমরা বলে ফ্যাটিগেবল ডিপ্লোপিয়া আপনি پیشنটকে বলবেন বাবা আমরা আঙ্গুল আঙ্গুলের দিকে তাকান কয়টা আঙ্গুল پیشنট বলবে একটা এবং করতে বলে پیشنট দেখা রাখবেন বলবে 30 সেকেন্ড বা 15 বা 60 সেকেন্ড ধরে কথা বলে এভাবে রাখবেন বাবা তাকান আঙ্গুলের দিকে তাকান রাখার পরে তখন জিজ্ঞেস করতে হবে যে বাবা আপনি একটা আঙ্গুল দেখেন না দুইটা দেখেন কারো করে কি হয় এখানে ফ্যাটিগেবল ডিপ্লোপিয়া ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কমাস লিক ফিস টেস্ট লিক ফিস টেস্ট তো আপনি নিচের দিকে তাকান সে আপনার আঙ্গুলের দিকে তাকায় থাকবে 15 সেকেন্ড 15 সেকেন্ড করার পর উপরে তাকান ব্যাস चोखे हाटते বিশের পরে সে একদম দেখুন হাতে বেনা হয়ে গেছে এবং তার প্রসেসটে দেবল আরো মোর প্রমিনেন্ট হয়ে গেছে তাই না তো এখানে একটা পিকচার টেস্ট একসাথে করবেন আইসন প্যাকের কথা স্যারকে বলবেন যে স্যার আই অ্যাম টু ডু আ আইসন প্যাক টেস্ট বাট এটা আসলে কমপ্লিট না আমরা তো আইস নিয়ে থাকতে পারি না সার বলে ইজ ওকে আপনি জানেন কিনা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আর টেনসিলন টেস্ট এখন অ্যাবসলিউট এটা কন্ট্রোভার্সি চলে বলতে পারেন বাট বেড সাইডের জন্য এটা না বেড সাইডে তো টেনসিলন টেস্ট করা যাবে না এটা না বললে কোনো সমস্যা নাই 
মোটামুটি এটা হচ্ছে নাসিন আমাদের জেনারেশন ছিল پیشنটের پیشنটের কিন্তু এই যে ফর্মুলা ভ্যারিয়েশন টেস্টের ভিডিওটা করা আছে দেখবেন সিলিং টেস্ট এবং কাউন্টিং টেস্ট ওটা কিন্তু পজিটিভ ছিল হ্যাঁ پیشنটে ইনহেনস্টোসিস আমাদের پیشنটে پیشنটে ইনহেনস্টোসিসটা পজিটিভ ছিল ঠিক আছে দেখব আচ্ছা এটা ছিল আমাদের আরেকটা কেস আচ্ছা আরেকটা কেস ছিল আমাদের پیشنটে হচ্ছে একটা মেল پیشنট মেল پیشنট ছিল আসলে پیشنটে একই রকম একদম লোয়ার লিম্ব এর উইটনেস ছিল আমরা স্টেশন দিয়েছিলাম যে پیشنটের এক্সামিন দা লোয়ার লিম্ব অফ দা پیشنট আচ্ছা پیشنটে দেখেন پیشنটের উইস্ট ওয়াস্টিং ছিল উইটনেস ছিল মাসল পার্ট ছিল অন 2 বাই 5 অল দা জাস্ট অ্যাবসেন্ট আফটার কনফ্রন্টেশন টেস্ট আপনারা যখন জাস্ট অ্যাবসেন্ট পাবেন দয়া করে মাথায় রাখবেন কনফ্রন্টেশন টেস্ট করলে ভুলে না যান এবং پیشنটের একটা সেন্সর লেভেল ছিল কিন্তু নেগেটিভ পয়েন্ট যেটা ছিল پیشنটে কিন্তু কোনো ক্যাথেটার করা ছিল না হ্যাঁ সবচেয়ে ইনস্ট্রাকিং পয়েন্ট হলো যখন এরকম বলবে যে তোমার এই پیشنট ডায়াগনোস কি মনে হচ্ছে তাহলে আপনি প্রথমে তার বলবেন যে پیشنট স্পাইনাল শকে আছে জাস্ট আমি অ্যাবসেন্ট পাচ্ছি এটা ডেফিনিট সেন্সর লেভেল পাচ্ছি যদিও বাল ব্যাটা তখন তো পড়ে নাই বাট তারপর আপনি এক নম্বরে অবশ্যই রাখতে হবে এটা কম্প্রেসিভ মাইলোপ্যাথি কিনা তাই না কম্প্রেসিভ হতে পারে নন কম্প্রেসিভ হতে পারে তাই না پیشنট যখন ফেসের দিকে তাকাইছি আমরা তখন پیشنটে ছিল ইম্পর্টেন্ট কিছু ফাইন্ডিং پیشنটে একদম টিপিক্যাল বাটারফ্লাই র্যাশের মতো ছিল پیشنটে এই দিকে ডিসকোয়াইড র্যাশ ছিল অ্যালোপেশিয়া ছিল স্কারিং অ্যালোপেশিয়া হ্যাঁ এবং پیشنটে এই দিকে আলসার ছিল پیشنটে মুখের ভিতরেও আলসার ছিল তাই না মেল پیشنট যেটা আমি বলছি মেল پیشنট কিন্তু মেল এসেলে কিন্তু পরীক্ষায় দেয় মাথায় রাখবেন ভোলা যাবে না মেল پیشنটে এসেলি আপনি অনেকেই দেখেছেন পরীক্ষা হলে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা ভুলে যাচ্ছি কিনা এবং যখন এখন এসেলি پیشنট এরকম লোয়ার লিম্ব উইকনেস তার এরকম সেন্সর লেভেল পাচ্ছেন তাহলে এখন বলে সার যদি বলে যে তুমি কোন پیشنটের দিকে বলো এই پیشنটে তাহলে ডিডি তুমি কি চিন্তা করছো তাহলে কি আসবে মাথায় আমাদের নিউরোপ্যাথি এনিওয়ান এসেলি এসেলি উইক এপিএম এসেলি উইক এপিএম উইক স্পাইনাল শক আচ্ছা আর আরো সুন্দর করে বলবেন ভাই যে এসেলি উইক যদি এটিএম বলেন তার সাথে উইক স্পাইনাল শক আমি আগে বলেছি پیشنটে কিন্তু জাস্ট অ্যাবসেন্ট কনফ্রন্টেশন টেস্ট করার পরেও এবং پیشنটে সেন্সর লেভেল ছিল তাই না তাহলে আপনি তাহলে বলবেন যে এক নাম্বার আমার ডিজ স্যার এই মেস্ট লাইকলি پیشنট দিস ইজ এ কেস অফ সিস্টেমিক লুপাস রেটাবেলেন্সেস উইক অ্যাকুট ক্যানভাস মাইলাইটিস উইথ স্পাইনাল শক অথবা আরো সহজ করে বলতে পারেন যে স্যার দিস ইজ এ কেস অফ মাইলোপ্যাথি मोस्ट মেলি কম্প্রেসিভ অথবা নন কম্প্রেসিভ তাহলে আপনার আইডিয়াটা ব্রড হয়ে গেল স্যার কাকে কোশ্চেন করার সুযোগ দেন বাট এসিলি پیشنটের ক্ষেত্রে যদি নন কম্প্রেসিভ মাইলোপ্যাথি স্যার তখন জিজ্ঞেস করতে বলা যায় নন কম্প্রেসিভ কম্প্রেস আছে নন কম্প্রেসিভ কি হতে পারে স্যার এক নম্বরে অ্যাকুট ক্যানভাস মাইলোপ্যাথি দুই নম্বরে স্যার এমএস তিন নম্বরে রাখতে পারে অ্যান্টোরিস্পাইনাল ট্রাফ কোশ্চেন বাট ভেরি রিয়ার এগুলো এসিলির সাথে অত কমনলি ম্যাচ করে না বাট আপনি বলবেন আর কম্প্রেসিভ হতে পারে না কম্প্রেসিভ হতে পারে কম্প্রেসিভ একটা پیشنট এরকম তো খুবই কম তাই না پیشنটে ক্যাথেসিভ ছিল এসিলি پیشنট স্টুয়ার্ড খাচ্ছে তার তো টিউবারক্লোসিস হতে পারে তাই না তাহলে একটা পর্স হতে পারে তখন আপনি বলবেন যে স্যার কম্প্রেসিভ মাইলোপ্যাথি এটা হতে পারে তাহলে এসিলি সাথে پیشنটে টিউবারক্লোসিস থাকতে পারে پیشنটে কোনো টিউমার থাকতে পারে তো پیشنটে কোনো যদি সার্জারি কোনো স্কার মার্ক না পান সার্জারি না বলা দরকার নাই অথবা স্যার ট্রমা গ্যাস থেকে পড়ে গিয়েছিল হয়তো কখনো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল এটা একটু হতে পারে সো আপনি একটু স্যারকে কোশ্চেন করার সুযোগ দিবেন সরাসরি একদম ভাই যেরকম বললেন যে স্যার সরাসরি এটিএম উইথ শক अच्छा তো বলতে গেলে কম্প্রেসিভ বলতে সো আচ্ছা কম্প্রেসিভ কি হতে পারে কারণ কম্প্রেসিভ তখন বলতে বলবেন যে پیشنট লং টাইম স্টেরয়েড পাচ্ছিল হ্যাঁ এটা এসিলি پیشنট স্টেরয়েড খায় ওখান থেকে কিন্তু অস্টিওপোরটিক ফ্র্যাকচার হতে পারে তাই না কম্প্রেশন কলাপস হতে পারে তাই না তো ওখান থেকে আপনি মিলাই বলবেন যে কম্প্রেশন কলাপস এর জন্য কিন্তু پیشنট এফেক্ট হতে পারে তারপর তো আপনি টিবি پیشنটে তো এসিলির সাথে টিবি হতেই পারে তো پیشنট এর পর যদি আচ্ছা پیشنট মেলিগনেসি এর ক্যাকিক শিফ হয়ে গেছে پیشنট এর তাহলে তো মেলিগনেসি থাকতেই পারে তখন আপনি বলেন ফার্স্ট লাগবে پیشنটে কোনো ট্রমার কোনো হিস্ট্রি আছে কি বা সবা শেষে তাহলে আপনি একটু স্যারকে কোশ্চেন করার সুযোগ দেন একদম শুরুতেই এটিএম না বলে আপনি স্যারকে সাসিতে আপনি খেলেন স্যার তো একদম আবুল কালাম স্যার বললেনই যে আমরাও চাই তোমরা একটু সব উত্তর না দিয়ে আমাদেরকে একটু সুযোগ দাও আমরা তোমাদের কোশ্চেন করি তাহলে আপনি এইভাবে একটু সুযোগ দিবেন আর লর্ড লিম্ব এক্সামিনেশন সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে 5 থেকে 5.5 মিনিট আপনি এক্সামিনেশন করতেই চলে যাবেন একদম ধরে রাখবেন যে আপনি 5 সাড়ে 6 মিনিট এখানে দিয়ে যাচ্ছে সো স্যার আপনাকে ক্রস করার জন্য 1.5 থেকে 2 মিনিটের বেশি কিন্তু পাবেন খুব বেশি
তো যে ভাইট এক্সামিনেশন করেছিল খুব সুন্দর এক্সামিনেশন করেছিল খুব ম্যাচিওর মনে হলো আমার কাছে আচ্ছা তাহলে আমরা অনেক কিছু দেখে নেই যদি কোনটা پیشنট থাকে যে আমাকে যেটা বললো আমার যে স্টেশন ছিল সেটাই বলে স্যার আমাকে জলে স্যার আমাকে হাত দিয়ে ধরে বললো যে پیشنটের ফেসের দিকে তাকাও লুক এট দ্য ফেস এন্ড ডু দ্য রিলেভেন্ট এই ভাবে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারে অথবা সহশিল স্যার বলতে পারে যে এক্সামিনার থার্ড গ্র্যান্ড অফ দিস پیشنট মানে সহশিল پیشنট থার্ড গ্র্যান্ড এক্সামিনেশন করলো এটা আপনি চালু করতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমরা কি বললাম প্রশ্নটি প্রথমে হচ্ছে আপনি পারমিশন নিলেন পারমিশন নাও পর এক্সপোজ করবেন মহিলা হলে শাড়িটা কিন্তু জাস্ট স্টারনামের পর্যন্ত আপনাকে এক্সপোজ করতে হবে স্টারনামের মিড স্টারনাম পর্যন্ত আপনাকে এক্সপোজ করতে হবে আপনার আপনার پیشنটের ফেসের দিকে তাকান আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন যেটা ভিজুয়াল সোয়েলিং আপনার কাছে মনে হচ্ছে নেক্সট যদি আপনি পানি খেতে বলতে পারেন যদি পানি থেকে সাইড পানি দিলাম মুখে বাট আমরা নচরে যেটা করি বাবা একটু ঢক গেলেন বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা তারপর বল ঢকটা গেলেন তারপরে যেটা আমাদের যেটা আমাদের করা উচিত আপনি জিব্বাটা বের করেন ঠিক আছে এটা আমি করেছিলাম পরীক্ষা এবং স্যার আমাকে ওইখানে আটকালো ছিল স্যার আমি এক্সামিনেশন করার সময় জোসেফ বলল তুমি এই কাজটা কেন করলো সো আপনাকে সেটা রেগেনস্টে অ্যানসার দিতে হবে হ্যাঁ যে স্যার আমি বললাম পেশেন্ট থাইরোগ্লোসিস সিস্ট কিনা স্যার এটা আমি এক্সক্লুড করলাম ব্যাস স্যার কিন্তু জানতে চাইলেন স্যার কিন্তু আপনাকে পরীক্ষায় যে ইন্টারাক্ট করার জন্য ধরার জন্য বিষয়টা না বোঝা যাচ্ছে না স্যার কোনো কথা বললেন না কিন্তু আমাকে কোন পরীক্ষার সময়ই আমাকে বলে এই তুমি পেশেন্টকে জিবা বের করতে বললা কেন সো আপনি তখন রেডি থাকতে হবে যে স্যার আমি কেন বের করতে বললাম পেশেন্টের সে কোন থাইরোগ্লোসিস সিস্ট কিনা স্যার এটা আমি এক্সক্লুড করলাম তারপরে পেশেন্টের আপনার পিছন দিকে চলে যাবে टेम्परेचर এটা পাচ্ছেন কি না লোয়ার বর্ডারটা আপনি ফিল করতে পাচ্ছেন কি না আপনি দেখুন যদি আমরা যে پیشنটা ছিল সরাদি দেশে দিন پیشنে লোয়ার বর্ডারটা একদম খুব সুন্দর ছিল ছিল তারপর আমরা চলে যাবেন রেট স্টান এক্সটেনশন আছে কি না আকাশ পর দেখুন রেট স্টান এক্সটেনশন আছে তবে এটা নিউ টু কন্ট্রোভার্সি আছে যেটার ক্ষেত্রে লোয়ার লিমিট খুব সুন্দর বহাল আছে তার ক্ষেত্রে অনেক সময় না করলে চলে কিন্তু আপনার প্রসিডিউর পরীক্ষা সবচেয়ে সেফ হচ্ছে প্রসিডিউর যেগুলো আছে আপনি করে ফেল স্যার কে আপনাদের সুযোগ দেওয়ার দরকার নেই স্যার সেদিন বলতেছে যে ভোকাল রেজোনেন্স ভোকাল সরি ভোকাল ফ্রিমিটাস করব না কি করব না আবুল মান স্যার কিন্তু বলছে যে কোন কোন স্যার কিন্তু না করলে কোনো মাইন করে না কিন্তু কোন কোন স্যার আছে আবার আপনি ভোকাল ফ্রিমিটাসটা দেখেন নাই কাকে কিভাবে তুমি ভোকাল ফ্রিমিটাসটা দেখলা না কেন সো আমরা সুযোগ দেব না তাহলে আমরা پیشنটের আমি লোয়ার লিমিট পাচ্ছি এটা থিওরিটিক্যালি আসলে কিন্তু আমরা করার প্রয়োজন নাই কিন্তু রেট আমরা কি করব তারপরও پیشنটের এক্সটেনশন আছে কিনা আমরা দেখে নেব আচ্ছা নেক্সট پیشنটে আমরা কি করব پیشنটে আমরা এটা নিব নিয়ে پیشنটেরকে অবশ্যই যখন থাইরয়েড দুই দেখবেন অবশ্যই پیشنটে বলতে হবে ওটা শ্বাসটা বন্ধ আছে এই শ্বাসটা বন্ধ রাখবে একবার যেহেতু پیشنটে ওটা মাল্টি নোডুলার কোয়ার্টার ছিল মাল্টিপল নোডুলার দিন আপনার থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইনলার ছিল এটা তার চাইতে এটা বেশি এবং এটা ছিল সফট ইন কনসিস্টেন্সি এটা ফ্রম টু হার্ড ইন কনসিস্টেন্সি ছিল এবং پیشنট 20 বছর ধরে সে সোয়েলিং এবার কেন ভর্তি হয়েছে এবার তার লেফট দিকে যে স্যার সোয়েলিংটা এটা হঠাৎ করেছে খুব বেশি বড় হওয়া শুরু করলো তার মতে এবং এটা একটু শক্ত শক্ত লাগছে তার পরে তো স্যাররা তো এফিনিসি করার জন্য বেসিক্যালি তাকে সরল দিতে তাকে ভর্তি করেছে সো এইজন্য তাকে অ্যাডমিশন যদি লং কেস হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনাকে স্যাররা প্রথম প্রশ্নই করবে যে এই پیشنট 20 বছর ধরে তার একটা সোয়েলিং এবার কেন ভর্তি হলো সো আপনি কিন্তু অ্যানসার দিতে হবে যে এবার তার ভর্তি কারণ কি তাহলে আমরা কি কি বললাম پیشنট এখানে আমরা ব্রুই দেখব پیشنট এখানে আমরা ব্রুইটা দেখব তারপরে پیشنট এর লিফট এক্সামিনেশন তো সব শুরু দিয়ে করে নেবেন আসলে কি করা যায় এটা একটু বলে ভুলে গেছে আপনি ওখানে যে লিফট নোট কিন্তু দেখে নিতে হবে হ্যাঁ बोलोम सभी कर তাহলে দেখেন پیشنটা থাইরয়েড স্টেজে দেখলাম তার প্রথম যে কাজটা করতে হবে پیشنটা তার পাস করে দেখলেন 
প্রথম যদি মনে আমার پیشنটে আই সাইন ছিল না এইজন্য আমি আই সাইনে যে ভি টেস্ট ব্লগ লাট করি নাই কারণ پیشنটে কোনো ভিজিবিলিটি ফোন ছিল না বাট আপনি ডিসিশন দিকে যাবেন যে দেখবেন হ্যাঁ তার প্রক্রিয়াসটা আছে কিনা কার্ড থাকবে আপনার কার্ডটা আপনি জাস্ট এটা বলে কার্ড টেস্ট এইভাবে করে দেখবেন নরমালি দেখেন টাচ খাই না কিন্তু যার এক্সোথালমাস আছে দেখবেন যে কার্ডের সাথে তার স্ট্রাটা টাচ খেয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কার্ড টেস্ট এই কার্ড টেস্ট করলে যদি মনে করেন তারপর লিড ল্যাগ এবং লিড ডিটেকশন করতে যাচ্ছেন তাহলে আপনি জাস্ট বাবা আমাদের সাথে করে তাকান নিউট্রাল পজিশনে দেখবেন তার আপার পার্ট অফ স্ট্রাটা ভিজিবল কিনা আচ্ছা এটা হলো লিড ডিটেকশন তাই না তারপর লিড ল্যাগ বাবা আমরা নাও দিকে তাকান আচ্ছা নিচের দিকে তাকান ব্যাস যখন সে নিচের দিকে আসে তখন ল্যাগ করল কিনা এটা হচ্ছে লিড ল্যাগ আর অনেক ধরনের টেস্ট আছে দেখবেন বিভিন্ন বইগুলোতে আমি এগুলো শিখিনি করার দরকার নেই সারা এইটুকুই পর্যন্ত জানতে পারলে আপনার এনাফ পরীক্ষা পাশের জন্য সো আপনি লিড ল্যাগ করলেন লিড ডিটেকশন করলেন আমি ভিজিবল কোন আই সাইন ছিল না সো আমি যখন এগুলো করতে যাই না তো আমার সমস্যা হয় না স্যার আমি দিলাম আমাকে জিজ্ঞেস করছে বেশি নাকি আই সাইন কোন কিছু পেয়েছো আমি বলছি স্যার আমার কোন আই সাইন ছিল না বাস কিন্তু আমি তখন লিড ল্যাগ ডিটেকশন করি না কারণ ভিজিবল না ভিজিবল কোন এক্সোথালমাস প্রক্টোসিস কিছুই ছিল না সো আপনি চলে এটা নাও বাট যদি থাকে অবশ্যই আপনাকে এক্সামিনেশন গুলো করতে আবার বলতেছি আপনি একটু ব্যাকে যাবেন ব্যাকে যে প্রক্রিয়াসে দেখবেন پیشنটে কার্ড সাইন করবেন پیشنটে লিড ল্যাগ করবেন লিড ডিটেকশন করবেন এবং پیشنটে অপথমোপ্লেজিয়া থাকতে পারে پیشنটে অবশ্যই টর্সটেনিয়া সুন্দর করে দেখবেন তার পিপলটা কেমন বোথ ডাইরেক্ট এন্ড ইনডাইরেক্ট বা কনসেসোলিট পেসে দেখবেন এবং অপথমোজেন 3 4 6 আপনি এক্সামিনেশন করে নেবেন আমি আগে বলছি যেহেতু আমার پیشنটে আই সাইন ছিল না আমি কিন্তু এগুলো করি না হ্যাঁ বাট যদি আপনার پیشنটে দেখতে সেন্ট ভিজুয়াল প্রক্রিয়াসে দেখা যাচ্ছে তখন কিন্তু আপনি অবশ্যই এগুলো করতে হবে এগুলো মাস্ট আছে নেক্সট আমি কি বললাম پیشنটে আমি হাতে চলে আসলাম হাতে সে কি করলাম দেখেন প্রথমে আমি দেখলাম پیشنটের পাসটা হ্যাঁ پیشنটের হাতটা রাখলো আমি জাস্ট পাসটা দেখে নিলাম এখানে 30 সেকেন্ড এনা আপনি 30 সেকেন্ড করে নিতে পারেন پیشنটের পাসে যে ট্যাকিকার্ডিয়া আছে কিনা پیشنটের পাসে কোনো অ্যাটেল ফিবিলেশন ইরেগুলার ইরেগুলার ফিল করতেছেন কিনা এটা আপনি দেখে নিতে পারেন অপর যদি پیشنটে হাইপোথারটেড মোড হয় তাহলে پیشنটে ব্যাডি গাইড দিতে পারেন সো আপনাকে যখন পাসটা পাবেন এটা আপনি অনেক একটা ক্লু দিবে তারপর پیشنটে কি করবেন আপনি দুই হাত সোজা করতে বলবেন সো দুই হাতে সোজা করেন হ্যাঁ এবং এটা সবচেয়ে আইডিয়াল হচ্ছে যেটা আমার পরীক্ষা যখন ছিল পরীক্ষা হলেতে ফ্যান ছিল না ফ্যানটা সুন্দর ছিল না আমাকে বলতে হয়নি কিন্তু আপনি যখন এক্সামিনেশন করতে নেবেন অবশ্যই সার্কিট বলবেন যে স্যার আমি একটু ফ্যানটা বন্ধ করতে চাচ্ছি আমি پیشنটের ট্রেমরটা দেখতে চাই সো আপনি যে কার্ডটা আছে আমি কার্ড টেস্টে যে কার্ডটা ছিল ওই কার্ডটা দিয়ে আমি پیشنটের এখানে আমি এখানে প্রেস করলাম করার পরে আমি আমার প্রেসে চলে যাব আমি খেল আমি দেখাবো সার্কিটে স্যার আমি দেখতে চাই پیشنটে এখানে ট্রেমর আছে কি বাট আমি আবার বলছি যদি ফ্যান চলে আপনার এখানে অবশ্যই সারের কাছে পারমিশন নেবেন যে স্যার আমি ফ্যানটা অফ করতে চাই তা বলবে ঠিক আছে অফ করে দাও আমি স্যার বলছি ঠিক আছে আমি এইভাবেই করব স্যার যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেয় আপনি সেভাবেই করবেন কিন্তু আইডিয়াল হচ্ছে ফ্যানটা বন্ধ করতে বলবেন তারপর এটা রাখবেন এবং তারপর আপনি আপনার কার্ড টেক রাখবেন আচ্ছা এই সময় কিন্তু আপনি ক্লাভিং দেখে নেবেন থাইরয়েড অ্যাক্টিভিটি যে স্যান ক্লাভিং আছে কিনা একটু হ্যান্ড শেকটা করে নেবেন তারপরে হ্যাঁ একটু ওয়ার্ম এন্ড সোয়েটি কিনা দেখে নিলেন তারপর আপনি থাইরয়েড অ্যাক্টিভিটি ফিচার দেখে নিলেন আপনি পেইন ফিল করে কিনা চোখটা থাকবে پیشنটে দিকে তারপর আমি যেটা বলেছিলাম স্যার কোন স্যার আমি এটা পেশেন্টে ব্লাড প্রেসার দিতে যাব বেশি বেশি বেরি করে ফেলেছি বলতে স্যার ব্লাড প্রেসার দেব সাবত না লাগবে না ব্লাড প্রেসার দেখার দরকার নাই তুমি আর কি দেখতে চাও তারপর আমি কি দেখতে চাই پیشنটে তারপর আমি জাজ রেজোলিউশন করতে চাই پیشنটে বোথ আপার লিম্বের জাজ গুলো আপনি দেখবেন লোয়ার লিম্বের জাজ দিয়ে যেটা যেটা থাকে বাট আপার লিম্ব শেষ করে লোয়ার লিম্ব জাজ ভালো তারপর আপনি হার্ট রেম করেন হার্ট রেম করেন তারপর আপনি পলস এর মাইপ দিয়ে যেটা পেশে বাবা হাত উপর চাপ দেন চাপ দেন উপরে চাপ দেন হাতের উপর নিচে চাপ দেন বাস পলস মাপ হয়ে দেখুন দেখুন এবং যখন লাস্টে যখন সব আপনার হাতের এক্সামিনেশন করে করে ফেললেন পায়ের দিকে একটু এক্সামিনেশন করলেন আর পিটিবল মিক্সিডিমা আছে কিনা একটু হাত দিয়ে দেখে নিলাম যে আমি দেখেছিলাম যে হ্যাঁ হাত দিয়ে কিছু আছে কিনা পেজের মিক্সিডিমা না চাই কিছু নাই হ্যাঁ আচ্ছা নেক্সট ট্রিপেশন পেশেন্ট কে আমরা বলেছিলাম যে আপনি একটু বা আসেন এখানে আসেন پیشنট আসেন একটু নিচে বসেন আমার پیشنটে পলস এর মাইপেতে ছিল হ্যাঁ বসেন ব্যাস ওঠেন তো বাবা ঠিক আছে
उट and it is tender but not doing non tender non tender but it is arm to hard in consistency eta keno bolben karon ei patient er kintu amader jeta chilo sorar dite patient er dui dike ekটু difference chilo eta keno important shahajjo korbe karon patient je left er jonno ebar bhorti hocche eta apni bear korte perechen keno exhibition korlei apni mone hocche eta ekta from soft but eta hocche arm to hard eta apnake jokhon thakbe porikhe ei bhabei apnake describe korte hobe dui ta ke ekdom as a whole bole pela kono dorkar nei যে কোন মাল্টিপল পেলে বলে মাল্টিপল গ্রুপ থাকে মাল্টিপল মডেলের কথা বলো দুইটা পেলে দুইটা বলতে দুইটা পেগল পেছে রাইটা আর টেন্ডেন্স আছে কিনা নট ফিক্সড আন্ডারলাইন স্ট্রাকচার ভালো লাগিস না আছে কিনা কোন ডিসটারবিং সাইন পাচ্ছেন কিনা পেশেন্ট তারপরে কোন লোকালাইজ লিফ হ্যাপিপ্যাথি আছে কিনা থাকতে আপনি বলবেন হ্যাঁ তারপরে থার্ড ফাংশন টেস্ট ইনভেনশন করেন বলবেন পেশেন্ট ইন ইউথারড স্ট্যাটাস যদি ইউথারড না থাকে তাহলে আমরা টক্সিক মাল্টিনোডাল কোয়ার্টার ইউথারড হয় তাহলে বলবেন সিম্পল মাল্টিনোডাল কোয়ার্টার কারণ পরের क्वेश्चन আপনারা সবার সবার আগে প্রথমে করবেন আমার এক্সামিনেশন শেষ যেটা আমার শেষ হোয়াট ইজ ইয়োর ডায়াগনোসিস সো আপনারা ডায়াগনোসিস হবে যখন আপনারা থার্ড স্ট্যাটাস দেখে ফেলছেন তাহলে বলবেন সিম্পল মাল্টিনোডাল কোয়ার্টার কারণ পরের क्वेश्चन আপনারা সবার সবার আগে প্রথমে করবেন সো আপনার ডায়াগনোসিস হবে যখন আপনি থাইরয়েড স্ট্রেস দেখে ফেলছেন দুই রকম হবে স্যার এটা হতে পারে টক্সিক মাল্টিনোডাল কোয়ার্টার স্যার এটা হতে পারে স্যার সিম্পল মাল্টিনোডাল কোয়ার্টার আমাদের কেসটা ছিল সিম্পল پیشنে আসলে কোনো সাইন ছিল না তবে এখানে খেয়াল করতে হবে যদি আপনার پیشنটে যখন এই ফেসের পিছের দিকে তাকালেন তাকানোর পরে মনে হচ্ছে যে হাইপোথাইরয়েড ফেস একটু ডাল একটু পাটিনেস এর ফেস আছে যে মেটাডোসিস আছে তাই না মানে লস অফ ল্যাটারাল ওয়ান থার্ড টাইব্রোস তাকানোর সময় অনেক ফিমেল پیشنটে পাওয়া যায় কিন্তু মেল پیشنও দেখেছি বাট ফিমেলে বেশি পাওয়া যায় যে মনে হচ্ছে এটা হাইপোথাইরয়েডিজম আছে তখন কিন্তু আবার এজ ই হোল যা যা বলেছে সব এক্সামিনেশন করতে যাবেন না এটাই হচ্ছে আপনার ম্যাচুরিটি সো আপনি দেখবেন যে پیشنটের ফেসটা পাফি তখন আপনাকে একটু কথা বলতে হবে আমি কিন্তু আমার پیشنের সাথে একটু কথা বলতে বাবা এখানে বসেন বা ব্যথা আছে কি জিজ্ঞেস করেন নিচে হাত দাও আগে কি ব্যথা আছে কি সো আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনার নামটা কি বাবা আপনার নামটা কি কারণ پیشنে হাসি ভয়েস কিনা যেহেতু ফেসটা দেখে আপনার প্রথমেই মনে হচ্ছে যে এটা একটা হাইপোথাইরয়েড ফেস হতে পারে না নোডল তো পেয়ে গেছেন সোয়েলিং তো পেয়ে গেছেন আপনি থার্ড স্ট্যাটাস দেখতেছেন তাহলে অবশ্যই তখন কি করবেন patient face ta dekhar pore jeta dal face ekta moche loss of lateral warmth of the eyebrows puffiness of the face tokhon jiggesh kor baba apnar naam ta ki ki naam ta hole patient er hasti voice kina eta apni ektu dekhe felte parlo tarpor apni chole ashen apni hate chole ashen hate tokhon tremor dekhar dorkar nai thik ache but tokhon past te shurute dekhi ei jonno je past e je dekhlam patient er tachycardia patient er actual kidney shomoy the irregular irregular pass tar mane amake tokhoni help korlo যেটা থাইরোটক্সিক ডিজিজ তখন থাইরোটক্সিকের যে ফাংশনাল ইফেক্টটাকে দেখেন না আপনি সুন্দর একের পর এক করে যাবেন কিন্তু আপনি যে হাতে যখনই হাতটা দিলেন তারপর দেখেন মনে হচ্ছে প্যাডিকার্ডিয়া 45 50 এরকম তখন কিন্তু এটা থাইরোটক্সিক ডিজিজ না দেখে বুঝে গেলেন তখন আপনাকে সাহায্য করে দিকে এরকম একটা নোডাল এক্সামিনেশন করে পেয়ে গেছি বা এরকম একটা কোয়ার ডিফিউজ কোয়ার্টার পেয়ে গেছি তখন আমাকে একটু সাহায্য করবে যে আমি پیشنটে হাইপোথাইরয়েড মনে হচ্ছে তখন আমি হাইপোথাইরয়েডের রোগ আমি করাব তখন কিন্তু স্যার আপনি আটকাবে না কিভাবে তুমি রেগুলার টেস্ট কেন করলে না কোন কোনটা আপনাকে আটকাবে যদি আপনারা হাইপার থাইরয়েড যে টেস্ট সেগুলো করা শুরু করেন এটাই কিন্তু আপনার ক্লিনিক্যাল ম্যাচুরিটি আপনি দেখলেন پیشنটের হাইপোথাইরয়েড ফেসেস মনে হচ্ছে আপনি কথা বলে দেখলেন কি হাসি ভয়েস মনে হচ্ছে টু আইব্রোর দিকে তাকালেন লস অফ ল্যাটারাল ওয়ান অফ দা আইব্রো ফেস ফাসিনেস অফ ফাসিনেস অফ দা ফেস এর ডাল ফেস মনে হচ্ছে একটু অ্যাপাথেটিক লুক মনে হচ্ছে তখন আপনি আপনার এক্সপ্রেশনলেস ফেসের মতো মনে হচ্ছে তখন আপনি পাস করে দেখতে পারেন পাস এ আপনি কি দেখলেন پیشنটের ব্যাডিকার তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ট্রিমার কিন্তু করা দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই আপনি কিছুই করবেন না তখন স্পন্সর আমি একটু ব্যাক প্রেসার দেখতে চাই ব্যাক প্রেসার করবেন এবং অ্যাজ এ হোল স্কিন টেক করে কোর্স এবং ড্রাই তাহলে আপনি কি করবেন একটু হাত দিয়ে একটু জাস্ট দেখে নিলে হ্যাঁ এভাবে করে যা যে পাম্পটা একটু কম কোর্স ঠিক কোর্স ঠিক এটা স্কিনটা দেখলে না হ্যাঁ এটা پیشنট এরকম ড্রাই কোর্স তার স্কিন আছে এটা দেখে নিলে হ্যাঁ তারপরে কি করে پیشنটা এখান থেকে پیشنটা আমরা পলসের মায়ের ভিতরে যাওয়ার জন্য যেভাবে দেখব پیشنটা আমরা কিন্তু এক্সেসর করে মাপে দেখে নেব তারপর তার পায়ের দিকে আসবো পায়ের দিকে আসলে হচ্ছে হাইপোটোনিয়া আছে কিনা টোন যেভাবে দেখি সেই টিপে তিনটা টোন সেভাবে দেখে নেব তারপর پیشنটে জাস্ট জাস্টের মধ্যে একটা জাস্ট করলে এখানে হবে ডিলেট রিল্যাক্সেশন অফ দা অ্যাঙ্কেল জার্ম যেটা আপনারা সবাই জানেন پیشنট বসবে হাঁটু গেড়ে মাথার মধ্যে বসবে পাটা একটু বেড থেকে দূরে থাকবে আপনারা জাস্ট হ্যামার দিয়ে একবার এই পায় একবার এই পায় দেখি যদি ডিলেট থাকে তাহলে খুব আস্তে করে তার রিল্যাক্সেশনটা থাকবে এটা হচ্ছে ডিলেটেশন যেটা সবার শেষে করতে হবে হ্যাঁ যখন আপনি সব কিছু জাম
দেখার পরে আবার পেশেন্টে কিন্তু বেড়ে আসার পরে অবশ্যই তার জামা কাপড়গুলো যেটা আমাদের ভুল হয় প্রত্যেক স্টেশনে প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস 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 যখনই পেশেন্ট দেখতে যাবেন ইনস্টিটিউট যাবেন অবশ্যই এটা মাথার মধ্যে ঢুকে রাখতে হবে যে পেশেন্টকে আমি আবার তার জামা কাপড়গুলো আগের অবস্থায় নিয়ে রাখতে হবে এবং পেশেন্টকে থ্যাংকস জানানো ধন্যবাদ জানানো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা করে পেশেন্টকে পারমিশন করা দিয়ে তারপরে যখন বলবেন তখন বলবেন যে ডায়াগনোসিসটা কি প্রথমেই বলবেন তখন এক্ষেত্রে আপনি থার্ড এর ক্ষেত্রে তো সহজে ডায়াগনোসিস বলে ফেলা যায় না এটা আসলে রিলিভেন যদি দেখতে দেয় তখন তো ডায়াগনোসিস আপনি বল দিই যদি প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে বলে যে হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস শুধুমাত্র গ্ল্যান্ড এক্সামিনেশন করেছেন তখন যদি অবশ্যই বলবেন যে স্যার আই ওয়ান্ট টু এক্সামিন দ্য থার্ড স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট এটা বলার পরে আপনি ডায়াগনোসিস বলবেন কারণ আপনি জানেন এটা টক্সিক একটা সিম্পটম সো বলার কোনো দরকার নেই তখন বলবেন স্যার তো বলতে পারেন না ঠিক আছে থার্ড স্ট্যাটাস দেখার দরকার নাই তুমি এতক্ষণ যা দেখছো এতে তোমার ডায়াগনোসিস তুমি বল তখন আপনি সেটা উত্তর দিতে পারেন যে আমার ডায়াগনোসিস আছে বাট আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমাকে যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড করে এক্সামিন করে বা ডায়াগনোসিস শুনতে চায় আমি ডায়াগনোসিস বলবো আমি বলবো স্যার আই ওয়ান্ট এক্সামিন থাইরয়েড স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট স্ট্যাটাস দেখার পরে তারপর আমি ডায়াগনোসিসটা বলবো ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু লং কেস আমি যখন পরীক্ষা দিলাম এবার সেলমেলা কিন্তু আমার পাশের জন কিন্তু লং কেস গ্রেস ছিল না ওনার কিন্তু গ্রেভ ডিজিজ আমি করতে ছিল তো কারো শর্ট কেস করবে কারো কারো কিন্তু লং কেসে পড়তে হবে লং কেসের মধ্যে সবচাইতে কম যেটা সে গ্রেস গ্রেস তাহলে আমাদের লিম নোট এক্সামিনেশন দেখায় দেন সার্ভাইকাল লিম নোট प्रथमेंटान चेस्टाइड একজন নাকি বলছে এরকম যে কি অবস্থা তুমি তো আমাকে দেখতেই দিলা না সার্ভিস যদি পরীক্ষা নেগেটিভ কিন্তু সিদ্ধ পাস করে না তবে না আপনি কি আমরা আমাদের আইডিয়াল পজিশন আমি রাইটে থাকবো আমি রাইট সাইডে থেকে আমি پیشنট বাবা এটা কাট করেন এন্টার সার্ভিকাল দিলাম বাবা এটা কাট করেন তারপর একই রকম ভাবে বাবা কাট করেন আমি তারপর সার্ভিকাল দেখলাম পোস্টার অরিকুলার অরিকুলার এদিক অক্সিপিটাল দেখলেন তারপর চলে আসলাম এখানে ওয়াট এরকম করেন ठीक গতম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হুম আচ্ছা ঠিক আছে আর ওদিন আরেকটা কেস ছিল ওটা ছিল হচ্ছে কার্ডিয়াক কেস আসলে ওটা তো আসলে বলার কিছু না پیشنটের এমএস এমআর এবং এআর তিনটা কেস ছিল ও আরেকটা কেস ছিল যেটা একটু বলে দেই ওদিন একটা پیشنট ছিল একটা ফিমেল پیشنট अराउंड 65 ইয়ার্স ওল্ড এবং একটা ফিমেল پیشنট ওনাকে আমি দিয়েছিলাম ইফতি ভাই কেসটা করেছিলেন আমি বললাম যে ভাই একটু আপনি এক্সামিন দি অ্যাবডোমেন অফ দা پیشنট হ্যাঁ আচ্ছা ওনার এক্সামিনে যে ছিল আসলে پیشنটে একটা স্প্লোনা মেগালো ছিল হ্যাঁ কোন অ্যাসাইটিস টাইপের ছিল না কোন স্টিগমেট অফ সিরোসিস কিছু ছিল না হ্যাঁ پیشنটের যে স্প্লিন সেই স্প্লিনটা আসলে দেখেন پیشنট স্প্লিনটা ছিল একদম সফট ইন কনসিস্টেন্সি সবই ঠিক আছে কিন্তু پیشنটের স্প্লিনের ডিরেকশনটা টুয়ার্ডস দা রাইট ইলাক ফোসা না জাস্ট ভার্টিক্যাল নিচের দিকে নেমে গেছে ঠিক আছে এবং پیشنটের মজার ব্যাপার হচ্ছে ইনসেনেশন যখন করতে গেছি আমরা আমি নিজেও ইনসেনেশন করতে গেলাম जाए। 
মানে কিডনি না এটা হচ্ছে কি پیشنট এর নস ছিল নস নসটা ভালো বড় ছিল এবং پیشنট এর ব্যালটেবল যখন কিডনি থাকে ব্যালটে পালপো ব্যালটো সেরকম মনে হচ্ছিল মানে মনে হচ্ছে স্প্লিনটা একদম ফ্লোটিং স্প্লিন যেটা বলে এই কম্পিউটার স্প্লিন খুব সহজে পাওয়া যায় না কিন্তু এরকম পরীক্ষায় দেয় আমি আবার বলতেছি মাথা রাখবেন এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি ফারকাস করে নেবেন پیشنট এর ফারকাস করে নিয়ে আপনাকে কিন্তু সারি দেখাইতে হবে এবং সারি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সারি দেখতে যা আপনি স্প্লিন এবং কিডনি আলাদা করে নেবেন এটা কেন বলছি নরমাল যখন স্প্লিন পাচ্ছেন আপনি কনফার্ম শিওর এর স্প্লিন ছাড়া কিছুই হবে না আপনি বুঝেই যাচ্ছেন তারপরও আপনাকে সারকে দেখাইতে হবে সারকে বুঝাইতে হবে যে আপনি স্প্লিন থেকে আপনি তার কিডনি থেকে আলাদা করলেন এটা যা আপনি করলেন কিনা এটা আপনি সারকে দেখাইতে হবে এবং ওই پیشنটের যে স্প্লিনটা ছিল একদম হচ্ছে ফ্লোটিং এবং তার ইনসানিশনও করা যাচ্ছে এবং তার ডিরেকশনটা হচ্ছে নিচের দিকে আপনাকে খুব কনফিউজ করে দিয়ে পরীক্ষা پیشنটের সব ডায়াগনোজ ছিল যে কেস অফ নন সিরোটিক পোর্টাল হাইপারটেনশন এটা নিয়ে پیشنট ভর্তি ছিল শুধু پیشنট স্টোনেমে গেলেই ছিল डाले बला जाए परीक्षार যদিও আপনি জানেন যে পরীক্ষার প্রতি আগের দিন দেখেই গেছেন কেস এটা নন সিরোটিক পোর্টাল হাইপারটেনশন কেস আপনি শিওর কিন্তু দয়া করে পরীক্ষার সময় কখনো এটা আগে বলতে পারবেন না আপনি শুরুতে এগুলাই বলতে হবে একটা স্প্লিন পাচ্ছেন ঠিক আছে লিম্ফোমা কিনা এটা এটা লিউকেমিয়া কিনা এটা লিম্ফোপ্রোবিয়ট ডিসঅর্ডার গুলো কিনা এটা মাইলোফারকোসিস কিনা এটা এটা সিএলডি পোর্টাল হাইপারটেনশন কিনা আপনি এগুলাই বলেন আর যদি মনে হয় যে না স্প্লিনটা অতটা বড় মনে হচ্ছে না তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই কারণগুলো রাখবেন আর پیشنটের গায়ে হাত দিয়ে দেখতেছেন پیشنটে জ্বর আছে তখন তো আমরা پیشنটের ক্রনিক ম্যালেরিয়া ক্রনিক কালাজ্বর আপনি অ্যাড করে দিলেন छोट मूल्य मन तो लंगेस्टेंटे स्थिर उल्टी 
সরি বলা যাবে না সরি বললে আপনি ওখানে ফাঁদে পড়বেন স্যার আপনি কেউ সরি বলে ফেলবেন সো আমাকে যখন বলো তুমি টিভি কেন রাখলে না তুমি কেন কালা জ্বর রাখলে না আমি আমার দিক থেকে কিন্তু টেস্ট করছি এবং আমি একটা কথা সবসময় বলি এটা বারবার খেয়াল করবেন করতে গেলাম সিরিয়াস যখনই বললাম যে স্যার বেস অফ দা লাং আমি দেখতে চাই আমাদের জোন স্যার তখনই খপ করে ধরলেন এই پیشنটে কেন বেস অফ লাং দেয়া পাশে স্যার আবার বলে তুমি তো এই پیشنটকে দেখলা শুয়ে আছে پیشنটে কোনো রিস্ক ডিসট্রেস আছে না স্যার এই রিস্ক ডিসট্রেস নেই তাহলে এই پیشنটে তুমি বেস অফ দা লাং কেন দেখতে চাই এখন আমি যদি বলতাম যে সরি স্যার আই এম সরি আমার তো ভুল হয়ে গেছে তা দেখলো হয়তো তাহলে আমি ফাঁদে পড়ে যেতাম আমার পরীক্ষা শেষ তখন আমাকে বলতে হবে যে স্যার پیشنট মেবি অন ডায়াবেটিক্স আর এখন রিস্ক ডিসট্রেস নাই বাট মেবি پیشنট হার্ট ফেলে থাকতে পারে پیشنটে ডায়াবেটিস পার করে না پیشنট এখন স্টেবল আছে এইজন্য স্যার আমি پیشنটে বেস অফ দা লাং টা দেখতে তারপরে দেখতে সো আপনার কথা যখন তে বের করবেন আপনাকে ফেস করতে হবে সো আপনি যখন এরকম পাঁচ সাতটা ডিডি শর্ট কেসে বলবেন ঝামেলা করার সম্ভাবনা খুব বেশি কোনো দরকার না আপনি তিনটা হাই চারটা চারটা বলে আপনি চুপ থাকেন স্যার যদি বলে কি তোমাকে আর কি কিছু ডিডি মনে হচ্ছে না তখন আপনি তখন অ্যানসার করেন যে হ্যাঁ স্যার আমরা আরো দেরকম হতে পারে বাট এর রিয়েল পসিবিলিটি বলে আমার মনে হচ্ছে এই কেসে স্যার আপনি দেখতে থাকেন আপনি স্থির থাকেন কিন্তু আপনি শুরুতে যদি এরকম সাত আটটা এবং এই সিলি পন্ড চলে যান ইনফেটিং ওয়েস্ট চলে যান शेषेटिकोलें शेषेड এবং পারকাশন ওই জায়গাটা ডাল আসলে এক্সামিন করে অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা পরীক্ষা মেলাইতে হবে আপনি যখন পরীক্ষা স্যার বলবেন প্রেজেন্ট করো তোমার কেস আপনি ওই মেলাই দিবেন যে স্যার আমার কাছে এখান থেকে প্রেজেন্ট ডাল এবং শুরুতে ওই যে যেভাবে বলছেন যে অল অফ দা ফাইন্ডিংস কনফাইন টু দা লেফট সেকেন্ড টু ফিফথ ইন্টারভাল স্পেস এই বলে নেবেন অথবা যদি বলেন বারবার তাহলে বলবেন ইন দা প্রিভিয়াসলি মেনশন এরিয়া এবং মেনশন কথাতে কিন্তু স্যাররা খুব ডিসলাইক করে এবং এটা কিন্তু বলতে বলতে আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে প্রিভিয়াসলি মেনশন এরিয়া যে স্যার অল মাই ফাইন্ডিং আর কনফাইন টু দা লেফট সেকেন্ড টু ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেস তারপর আমরা বলা শুরু করলেন যে স্যার পারকাশন নোট ইজ ডাল ব্রেস সাউন্ড ইজ ডিমিনিশ ফোকাল রেজোনেন্স ডিমিনিশ ফ্রম দা পারফেকশন বাট সরি সরি ইন দা প্রিভিয়াসলি মেনশন এর এটা বলতে হবে এবং যেটা আমরা ফন্ট অফ দা চেস দিয়েছিলাম আপনি ট্র্যাকেও দেখেছিল ট্র্যাকেতে আমি সেন্ট্রালের পজিশন ছিল সো আপনি প্রথমেই বলবেন যে এটা ডিডি হিসেবে তো প্রথমে আসবে মাস্টার জন আসতে পারে তাই না এক নম্বরে আপনি বলবেন আর যদি ট্র্যাকে দেখতে না দাও যেতে দাও আপনি কিছু নিয়ে আসতে পারে কলাস থেকে শুরু করে সব জানতে পারে এটা আপনি ভেরি গুড বিগ আচ্ছা তাহলে কয়টা কেস বললাম আর ওই দিন আর একটা কেস ছিল ও ওটাও কার্ডিয়াক কেস ছিল ওটা আমি বলেছিলাম দেখতে পারে নাই আমরা আর আরেকটা কেস ছিল ওই দিন আমরা বাট ওটা আসলে পরীক্ষা লং কেস খুব ইম্পর্টেন্ট আপনারা মনে রাখবেন এটা পরীক্ষা দিবেই پیشنটের আমরা এটা ওদের বলেছিলাম আমরা আমাদের যা ছিল তাদেরকে বলেছিলাম একটু এসআই জয়েন্ট এক্সামিনেশন করেন হ্যাঁ এবং আপনারা একটু এসআই জয়েন্ট এক্সামিনেশন প্র্যাকটিস করেন লং কেসে আমার জানার মতে একজনকে এসআই এক্সাম জয়েন্ট এক্সামিনেশন দেখা দিয়ে গেছে হ্যাঁ অ্যানকোলজিং স্পন্ডলাইসিস কেস ছিল স্যার বলছে যে আমি এটা এক্সামিনেশন করে দেখাও সো এটাও কিন্তু আপনি মাথায় রাখবে ডিস্ট্রাকশন টেস্ট কম্পোজিট টেস্ট এন্ড ফেভার টেস্ট এই তিনটা টেস্ট আপনি জানেন কিনা এটা কিন্তু আপনি এক্সামিনেশন করে দেখাবেন হ্যাঁ আপনার দাঁড়ায় پیشنটের যে অক্সিপোর্ট অক্সিপোর্টের সাথে যে যে ডিসটেন্স আর অক্সিপোর্ট ডিসটেন্স এটা আপনি দেখেন দেখেন হ্যাঁ আচ্ছা ওই پیشنট ছিল আসলে আইবিডি সাসপেক্টেড এবং پیشنটের হচ্ছে অ্যানকোলজিং স্পন্ডলাইসিস پیشنটের এখন হচ্ছে پیشنট কোনিক ডাইরিয়ানে প্রেজেন্ট করছে অপশনাল প্যারাটেল ব্লিডিং এর মতো থাকে پیشنট ক্রোনোস্কোপি প্ল্যান ছিল না ক্রোনোস্কোপি করার জন্য সেদিন پیشنটা ছিল না আমরা আনলাইকলি پیشنটা দেখাতে পারি তার মানে বলে দিলাম যে পরে যদি কোস্টর দিতে আসেন এই پیشنটা দেখে নেবেন হ্যাঁ এবং پیشنটা কিন্তু এসআই জয়েন্ট پیشنটা পজিটিভ ছিল হ্যাঁ আমি پیشنটা সবার টেস্ট নিজে এসে করেছিলাম আগের দিন আপনাদের ক্লাস করার আগের দিন সবার টেস্ট পজিটিভ ছিল এবং কম্প্রেশন এবং ডিস্ট্রাকশন টেস্ট আপনারা দেখা দিচ্ছে আচ্ছা এটা কম্প্রেশন ডিস্ট্রাকশন তাই না আর কি করবেন ফেভার টেস্ট ফেভার টেস্ট কি করবেন এই পাটা রাখবেন ব্যথা লাগেন জিজ্ঞেস করবেন পেতে সাধারণত অপোজিট অপোজিট সাধারণত ব্যথা লাগে আপনি যদি যখন এইভাবে করলেন সে এইখানে ব্যথাটা পেলো একই রকম ভাবে পাটা সোজা রাখবেন ধরে এখানে রাখেন এভাবে চাপ দিবেন তার এখানে ব্যথাটা ফিল করবে ঠিক আছে 
শুয়ে থেকে বিসর্জন শেষ করে ফেলবেন তারপর আপনার پیشنটকে দাঁড় করান দাঁড় করে ফেলে তারপর আপনি দুই ডিম্পলের মাঝখানে সেখান থেকে টেনসি ইনভিট উপরে মডিফাই সবার স্টেজ যেটা সেখানটা ছোট পয়েন্ট দিবেন এবং এখানে আমি ছোট মার্কারও আমি বলবো যে আপনাদের সাথে রাখা উচিত হ্যাঁ ছোট মার্কার রাখবেন সাথে রাখবেন এবং সবার স্টেজ করার চেষ্টা করবেন ওখানে ভাবে আর তারপর অক্সিড দিয়ে যদি দেয়াল থাকে আপনার সুবিধা থাকে তো স্যার দেয়ালে সেটা দেখতে পাবেন ঠিক আছে আপনি ইনভেশন করলেন আর پیشنট তো আপনার সেটা চেস্ট করবেন এপিকাল ফাইব্রোসিস আছে কিনা پیشنট কি প্রি কোডে ইনভেশন করবেন پیشنট অ্যাসোসিয়েট এআর আছে কিনা پیشنট অবশ্যই সোল দেখে নেবেন ভালো করে হ্যাঁ প্লান্টার ফ্যাসিলিটিস আছে কিনা پیشنট টেন্ডোগ্লাইটিস আছে কিনা হ্যাঁ টেন্ডোনেটার এক্লেস টেন্ডোনেটার পেইন আছে কিনা টেন্ডোনেস আছে কিনা এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো খেয়াল করুন আর তার পজিশনটা পোস্টচারটা কেমন হ্যাঁ কোশ্চেন শেপ পোস্টচার হ্যাঁ কোনো কোনো কিছু বলতে আমাদের پیشنট ছিল না বাংলাদেশে খুব বেশি যে পাওয়া যায় তা না তারপর তো মাথায় আপনি আছে কিনা স্যার আপনি জানতে যাবে যে তুমি তার পোস্টারটা কি দেখতে চাও এটা তো আমি মাথা রাখতে হবে তো ওটা আমরা দেখাইতে পারি না কারণ ওটা প্রনস্পি করার জন্য پیشنট ছিল না বাট এটা কিন্তু লং কেস এটা কিন্তু পরীক্ষা যাবে پیشنটের এনক্লোজিং স্পোনারি সাথে কিন্তু ডায়াবেটিস সাসপেক্টেড যদিও মানে প্রনস্পি তো তখন করতে গেছে পরে কি রিপোর্টস আমি জানি না বাট লেখা দেখছিলাম যে সাসপেক্টেড ডায়াবেটিস সাসপেক্টেড ডায়াবেটিস উইথ সেরো নেগেটিভ আর্থ্রাইটিস এবে লেখা ছিল মোস্ট লাইকলি অ্যানকোলজিং স্পোনারাইসিস যেহেতু আপনি এক্সামিনেশন করে ফাইন্ডিং গুলো পজিটিভ পাচ্ছে তো এই এই মোটামুটি আমাদের মনিটর বা 10টা কেস ওদিন আমাদের রেডি করা ছিল আমরা দেখেছিলাম এই মোটামুটি এখন এরপর যদি আর হিমোটোলজি থেকে তো আপনারা জানেন এটা লং কেস মেজ বেসিক্যালি শর্ট কেসে তো অ্যাবডোমিনাল ইনভেশন আপনাদের দেয় লং কেসে সবচেয়ে কমন যেটা সেটা হচ্ছে লিকুইড লেভেল নিক্রোমা এটা যে কোনো জিনিসের ডিডি হিসেবে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সো আপনি ধরে রাখতে হবে যে আপনাদের টিবি ফেস করতেছেন ডিডি চলে আসবে লিম্ফোমা সো আপনি কি ওখান থেকে ক্রস করতে পারে স্যারটা সো পুরো লিম্ফোমা যখন পড়বেন একদম গোছানো থাকতে হবে এটা রিটেনের জন্য লং কোশ্চেন এটা লং কেসের জন্য এটা শর্ট কেসের জন্য সো আপনি যখন পড়াটা করবেন হেমোরেজি চ্যাপ্টার যখন লিকিমে পড়বেন সেইভাবেই গোছাবেন আমি লং কোশ্চেন আমি লং কেস লং কোশ্চেন লং কেস তো বেসিক্যালি কোনো ডিফারেন্স নাই প্লাস শর্ট কেস এবং এই ক্ষেত্রে যে সব যে কোনো বই আপনি পাবেন ইলেসের বইতে তো আছে আপনি দেখে নেবেন বিভিন্ন হেপাটাইটিস স্ক্রিনিং এর লিম্ফোথেরাপি হেপাটাইটিস স্ক্রিনিং এর জন ডিস হ্যাঁ এবং কমন কোশ্চেন সারা করে তাই না যে লিম্ফোমা একটা پیشنট জন্ডিস নিয়ে আসে তার কারণ কি খুব কমন কারণ এটা তো সবাই জানে না যে অবস্ট্রাকশন অফ দা পোর্ট হেপাটাইটিস সি কিনা پیشنট এসে যে অটোনমি হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া আছে پیشنট ড্রাগ কস হ্যাঁ লিম্ফোমার কোনো কেমো পাচ্ছে সেখান থেকে তার জন্ডিস ডেভেলপ করছে তাই না তাহলে এই জন্য সবগুলো মাথায় রাখতে হবে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এটা پیشنট লিম্ফোমা এখন জন্ডিস নিয়ে আসছে কারণগুলো বলে তিনটা কারণ বলে একটা پیشنট আপনি আলসার পাচ্ছেন এখান থেকে হেপাটাইটিস স্ক্রিনিং এর পাচ্ছেন তাহলে বা শুধু স্ক্রিনিং এর পাচ্ছেন پیشنট আলসার পাচ্ছেন তাহলে আপনার কারণগুলো কি আপনার পলিসি এর মধ্যে আপনার মাথায় আছে কিনা डीडी
बोलते लाम्पेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পেশেন্ট সিটিএস কাপল টেন সিনড্রোম এক্সামিনেশন ফেনাল টেন সাবটেনাল সাইন টারকেন সাইন তিনটা সাইন আপনি এক্সামিনেশন করে দেখলেন কিনা এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যে মিস করেছি আমি একটু বলে দিই ভালো কথা হাইপোথারয়েডে যখন আপনি এক্সামিনেশন করলেন হাইপোথারয়েড কিন্তু অবশ্যই তখন কার্পাল টানেল সিনড্রোম আপনি হাতে যখন দেখলাম পালস ব্যাডিকার্ডিয়া ব্যাডিকে দেখার পরে একটু দেখলাম যে হ্যাঁ ড্রাই অ্যান্ড কোর্ট স্যান এটি স্কিনটা দেখলাম এগুলো দেখার পরে যা যখন দেখতে নেব তার আগে কিন্তু টোন দেখার সময় অন্ধকার হয়ে গেল তো এই এক নম্বর গেলে আচ্ছা আপনার তো পিগোডিয়াম দেখবেন তারপর চলে আসেন আলনা মোটামুটি এগুলো ইম্পর্টেন্ট থেকে না এগুলো মিস করা যাবে না যদি কিছু জানার থাকে বলেন না হলে অনেক রাত হয়ে গেছে আমরা ইয়ে না করি আসলে পেশেন্ট থাকলে তো রকম হয় ডিফারেন্ট হয় তারপরও ডিসিএ কে আসলে আপনার আমার মনে থ্যাংকস দেওয়া হয়েছে তার আমরা এই কাজটা আবারও আয়োজন করছে কোনো কোচিং হয়তো আয়োজন করতেই না বাট এটা কিন্তু একটা আপনাদের জন্য আমি মনে করব এটা তার একটা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য আসলে এটা আপনাদের করেছে তারপরে আমি চেষ্টা করেছি আসলে দামির উপর যতটুকু পারা যায় আপনাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার হ্যাঁ কতটুকু আমি পেরেছি জানি না যেগুলো ছোট ছোট ট্রিকি পয়েন্ট বলেছি এগুলো একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন পরীক্ষা হলে এগুলোই হয়তো পাস ফেলের জন্য নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায় আর কোন সারের কত কি পছন্দ এটা তো আসলে মানে খাতা লিখেও শেষ করতে পারবেন না ওটা আসলে ভাগ্য উপরে ছেড়ে দিবেন বাট যার যার ঢাকায় থাকান আছে বা যদি কোনো সারের পছন্দ অপছন্দ জানতে পারেন তো অবশ্যই নোট করে রাখবেন এটা তো আমরা যতটুকু জানার সম্ভব আমরা চেষ্টা করব কিন্তু এটাকে পাস ফেলের জন্য একদম খুব একদম ইম্পর্টেন্স করে নিতে হবে বিষয়টা এমন না আপনি আপনার ইউজুয়াল প্রসিডিওর এক্সামিনেশন এটা যাতে ভুল না হয় এটাই খেয়াল করবেন কারণ শর্ট কেস এত অল্প সময় তো খুব সহজ এক্সামিনেশন খুব সহজ এক্সামিনেশনে ভুল হয়েছে হ্যাঁ আপনি আপার লিম সরি লোয়ার লিম দেখতে গেছে অ্যান্ড পেশেন্টের প্রোনাস মিস হয়ে যেতে পারে ওকে অনেক ধন্যবাদ যেমন অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সময় দিছে ওটা স্পেশাল থ্যাংকস দামি হিসেবে আমাদের সাহায্য করলো আর কিছু কিছু জানার থাকলে বলেন না হলে আমরা আর গ্রুপেও আপনারা জানতে পারেন আমাকে ন দিতে পারেন যদি আরো যদি কোনো কিছু জানার থাকে আপনাদের এক্সামিনেশন প্রসিডিওর সংক্রান্ত অথবা কোনো কিছু ক্রসিং বা যেটাই হোক আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের রিসপন্স করার আর এখন যদি কারো কিছু জানার না থাকে তাহলে আমরা সেশনটা শেষ করতে চাচ্ছি কতটুকু উপকার হলো আমি ঠিক জানি না কারণ আগেই আমি দুঃখিত বলে নিচ্ছি কারণ ডামির উপর আমরা কাজটা করলাম আসলে তো এখন পেশেন্ট হয়ে সম্ভব হয় না সবসময় অ্যারেঞ্জ করা আর যে পেশেন্টগুলো ছিল পরের দিনই থাকে না আপনারা সবাই জানেন হ্যাঁ আমি এমন এমন হয়েছে আমি ল্যাপটাল মেডুল রেডি করে ক্লাস নিতে গেছি আমি যে পেশেন্টটা পাই নাই তো এটা তো হয় হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা বাধ্য হয়েছি যে ডামির উপর ক্লাসটা নেওয়ার এটা আমাদের একটু ল্যাকিংস বাট তারপর আমরা আমার যতটুকু সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট পরীক্ষার জন্য টিকি পয়েন্টগুলো এগুলো মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন আর মনে হয় কারো কোশ্চেন নেই না তাহলে আমরা কি শেষ করতে পারি না ঠিক আছে তাহলে আমরা শেষ করি হ্যাঁ
সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ যারা সাথে ছিলেন শেষ পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ তো আজকে আমরা জেন এক্সামিনেশন এন্ড্রোকাইন এবং হেমোটো আমরা শেষ করছি হ্যাঁ আচ্ছা সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ